transmisión especial de la trinca fresera de Irapuato. Aquí en WE 107.9 FM, la estación con los mejores eventos deportivos. Llevándole para su comodidad la intensidad de la auténtica pasión fresera. De principio a fin, disfrute de esta transmisión. Y que gane su favorito. Con el patrocinio de Pinturas Gómez, Jeans Electrónicas y El Velero. Bien, ¿qué tal amigos de W Radio, W Deportes? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar y toda la nuestra plataforma digital. Listos para platicar acerca de la previa de este Irapuato frente al equipo de Ciervos FC. Muy buenas tardes, bienvenidos al Sergio León Chávez para lo que va a ser esta transmisión y saludamos a todo el equipo deportivo que va a participar en la misma. Marijo Trillo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Chicho. Pues bueno, en domingo nos toca estar aquí en el Sergio León Chávez. Casi, casi nos sacaste de misa a todos. Pero bueno, obviamente, yo sí voy a misa. Yo no sé por qué se rieron. Polito, Alex, eh, Chucho, muchas gracias por la transmisión. Y bueno, estamos en el Sergio León Chávez esperando ver este encuentro. Yo estoy dándole un vistazo a la alineación que en un ratito van a conocer. Pero algo interesante y que me llama mucho la atención, Chucho, muy parecida a la del partido pasado. Tiene que ser, ¿eh? Equipo que gana, repite, así lo marca el librito. Alejandro Rodríguez, hoy viene de turista, bien open mind. ¿Cómo estás? Luis Miguel. Ana. Muy buenas, Luis Miguel Quemadón, muy buenas noches. Ta noches, tardes hola. ya. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo el glamour, con todo el flow, aquí a ver este encuentro de la trinca fresera. Eh, un partido más para el equipo de Irapuato, aquí en el Sergio León Chávez. Un equipo de Irapuato que busca eh, mantener esa racha que nuevamente está en pie después del contundente triunfo de la semana pasada. Pues listos para lo que va a ser este encuentro y pues saludamos a toda la gente que se conecta a través de W Radio y W Deportes. Ya platicaremos del Templo de la Pasión Fresera porque yo sigo viendo la cancha no en excelente condición. Aunque te hayan hablado a los 40 y te hayan dado una explicación, yo sigo viendo, mira, quemado aquí, quemado allá, quemado allá, quemado acá. Que... Dijeron, a ver. Te voy a decir exactamente cómo me dijeron. Me dijeron, oye, en esos pedacitos que dice Chucho que de la gallina, que son pedacitos que incluso que tuvieron que sacar algo que porque tenían animalitos. ¿Y qué te acabo de decir? Espérate, espérate. Y luego me dijeron, ya dile a Chucho, te mandaron un mensaje. Me dijo esta persona que yo soy su nuevo espía, porque yo le paso la información, así me dijo. Pues eh, no es cierto, pero le agradezco el comentario. ¿Quieres ser espía? ¿Vale? Ah, ¿quieres ser espía? Ahora le, luego platicamos, luego platicamos, pero lo que sí te puedo decir es que la cancha, aunque la replantearon y le pusieron pasto nuevo, Marijo, si algo conozco aquí en la cancha, a través de los años... Tú aquí vives. Por eso te digo, a través de los años y a través del tiempo... Yo sé cómo se maneja la cancha. Y Polito también, en la época de los Martínez, estaba en excelentes condiciones. En la, estuvo así como ahorita, en la época de Grupo Faro también. Pero ahora, lo que te digo es que está en estas mismas condiciones. Claro que le sacaron animalitos. Yo dije que es muy propensa la cancha a la gallina ciega. Lo dije bien claro. Y no miento, mira. Bueno, vamos a ir a la primer corte a nuestra cabina central y retornemos al Sergio León Chávez. Irapuato recibe al Club Siervos FC. Viva la auténtica pasión fresera por W Radio. Vamos a la pausa y volvemos. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Para tener los mejores resultados, necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. Anúnciate con nosotros. Tenemos a tu público meta. Comunícate al 462 167 1200. 
llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Fíjense el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. ¿Tienes un evento o celebración y quieres hacerlo solo con los más cercanos? Ex Hacienda San Miguelito es el lugar indicado. Tenemos lo que necesitas para tu evento. Precios del año pasado, decoración gratis y descuentos en efectivo. Ex Hacienda San Miguelito. Facebook e Instagram, Ex Hacienda San Miguelito. Bueno, pues regresamos al Templo de la Pasión Fresera cuando ya está saliendo, ya salió mejor de, él, de dicho la tripleta arbitral que está en el terreno de juego. Marijó sacando sus microscopios o telescopios, como le quiera usted llamar. Yo creo que son telescopios porque lo que le sigue es perro para que camine. La niña no ve. No, no, no. Y, y, y tiene un... Eh, eh, una graduación impresionante. Vamos a platicar de la previa después de la presentación que media semana tuvo el equipo Irapuato con el partido pendiente en el cual, en el cual, perdón, Alejandro Rodríguez, Irapuato se repuso en la tabla de posiciones, pero quedó una sensación medio rara, medio extraña el eh, miércoles pasado después de ese resultado. Efectivamente, una contundente victoria del equipo Irapuato, del equipo Irapuato frente al equipo de Café Taleros. la verdad es que esperábamos un partido un poco más complicado para la trinca fresera, pero desafortunadamente no sé qué haya pasado con Cafetaleros si el viaje eh, usted comentaba que ya tenían más de 48 horas aquí en la ciudad pero yo creo que el cansancio el buen fútbol que venía mostrando el equipo, el equipo de Cafetaleros no se vio el miércoles pasado aquí en el Sergio León Chávez ahora sí que ya con esa contundente victoria pues yo creo que el equipo de Club Cuervos eh, el equipo de Cuervos pues yo creo que no va a ser una perita en dulce pero sí va a ser un buen sinodal también el día de hoy Marijo, ¿qué te dejó a ti el partido del miércoles pasado en cuanto a ese resultado que se dio con la trinca? Fíjate que yo general estaba comentándole a Alex en la otra ocasión que para mí eh, en sí este grupo se me ha hecho un grupo de sorpresas, un grupo que para nada está escrito ningún resultado, que todavía en estos últimos partidos puede haber muchísimas sorpresas en resultados, Chucho, porque justamente los equipos tienen partidos pendientes, muchos habían estado ganando, no sabemos si eran porque habían tenido los partidos más complicados al inicio y los más fáciles al final. Entonces creo yo que el día de hoy podríamos decir, yo analicé un poco a Club de Ciervos, que ya lo había visto con otros equipos, y te podría decir a lo mejor que se me hacía un partido más sencillo que el de Cafetaleros, pero con estas sorpresas que han estado ocurriendo, uno ya ni sabe. Lo que sí es que hoy estamos felices, Alejandro Rodríguez. Porque el primer lugar en la Fórmula 1 fue el Checo Pérez. Si usted quiere ver la premiación en la página de W Radio, W Deportes, hasta el himno mexicano se escucha. Se nos pone la piel chinita, Alejandro, de lo que ocurrió el día de hoy. Se venía buscando, se venía trabajando ese excelente triunfo. La verdad que tarde o temprano eh, pues cosecha lo que siembra. Y yo creo que yo creo que Checo Pérez a lo largo de su trayectoria pues siempre ha dado buenos resultados. El día de hoy, como bien lo comenta, cuando se escucha el himno nacional, se nos pone la piel chinita todos como cuando en los Juegos Olímpicos. Sí, sensacional lo que hizo el Checo Pérez el día de hoy, cuando ya están los dos equipos en el terreno de juego, tanto la trinca fresera del Irapuato como el equipo Club de Ciervos. Listos para lo que va a ser este encuentro. Y vemos cambios, Alejandro. Ya decías tú que, decía Marijo, que parece que repite alineación. No, hay un movimiento en el medio campo con una ausencia 
que puede ser notable para el equipo de la trinca fresera del Irapuato. Ya lo saludamos, está acá en la tribuna de preferente Andrés Mendoza el Ocotlán, que no va a tener participación, me mencionaba que tiene un golpe en la rodilla Alejandro Rodríguez y por esta ocasión lo dejaron descansar. Sí, está recuperándose de esa pequeña lesión, esperemos que no le afecte tanto en el funcionamiento al equipo Irapuato, hay que recordar que en los primeros eh, partidos el Ocotlán no venía siendo tomado en cuenta eh, por algún problema también médico que tenía problema de salud, posteriormente no ha dejado la titularidad después de que fue considerado por el profesor Juan Manuel el Cuate Rivera, yo creo que es pieza clave pieza fundamental en el once del profesor Sí, cuando creo que el Club de Cielo se fue a cambiar la playera, ¿no? También era roja, ¿no, Alejandro? Sí, creo que sí, Lick. Eh, inclusive re recibían las indicaciones por parte del cuarto oficial. Pues se está preparando ya el equipo de la trinca fresera del Irapuato. Marijo Trillo, hoy tenemos promoción otra vez por cortesía de la tienda deportiva El Cancerbero. Se le que invita a todos los amigos porteros de todas las edades para que vayan y la visiten. Tienen los mejores uniformes de portero, guantes, zapatos de fútbol y todo lo necesario para evitar la caída de su marco. Se encuentran ubicados en local 33 del Estadio Sergio León Chávez. Hoy tenemos un par de guantes eh, térmicos y unas espinilleras que... Tú vas a ponerle al ganador, Marijó, la publicación de, de quién es el que se las lleva y puede pasar a este local 33, tal y como sucedió a media semana. Sí, Chucho, tienen que ingresar los que nos estén escuchando a través del 107.9, vayan a la fanpage en Facebook, obviamente, W Deportes, así la van a encontrar. El primer video que dice participa y gana con Marijó, den manita arriba en ese video y tienen que estar comentando durante toda la transmisión, o estén escuchándonos a través del 107.9 y comentando ahí, y pues elegiremos eh, a los ganadores y serán publicados el día de hoy porque... Queremos justamente que esté publicado también en Facebook para que no haya ninguna confusión y que ustedes sepan exactamente quién ganó y quién puede pasar a la tienda del cancerbero. Cuando ya en estos momentos se empieza a oír el, el himno de la Liga, de la Liga Premier Alejandro Rodríguez, los árbitros y el equipo Irapuato con en su tradicional uniforme playera roja, short en azul, las medias color rojo y el equipo de Club Ciervos playera en azul, el short en blanco y las, y las medias en color azul. Sí, y es que tratando de darle puntualidad a este partido programado a las 3 de la tarde, 15 horas, eh, eh, con cero minutos, eh, yo creo que el árbitro central está tratando de, de, de iniciar lo más pronto posible y que pues el partido empiece lo más puntual. Está ya los dos equipos en el terreno de juego, ya también las bancas están atrás de, la, de donde deben de estar, los del Irapuato también ya ubicados prácticamente en lo que va a ser... Eh, eh, este partido igual los de Club de Ciervos ante un magnífico escenario como es el Sergio León Chávez pero que todavía sin público para que vea los partidos de la trinca a través de las diferentes plataformas lo invitamos a que se meta a nuestro canal de YouTube y ahí van a apoyar a Juan Pablo Domínguez, Alejandro Rodríguez, después de la lesión que sufrió, ¿no? Sí, fractura de muñeca fue lo que nos contaba eh, Noé el partido del miércoles pasado terminando el, el, el encuentro pues se lo, llevaron, se, lo llevaron, se lo llevaron de manera inmediata a recibir atención médica y efectivamente mostrando la manta de apoyo a uno de sus compañeros Sí, ahí salieron tanto los reservas como los titulares Irapuato va a atacar la primera parte en la portería que da la avenida Guerrero el equipo de club de siervos de, de siervos va a atacar la portería que da la calle Grillito Cantor Marijo, ¿qué esperar de la trinca el día de hoy? Yo creo que la misma fuerza, la misma contundencia de lo que hagan en el partido como lo hicieron el partido pasado, la misma entrega, la actitud que veíamos de todo y en todos los aspectos que me decías, no digas, pues compañerismo, esa buena energía, eso que se sintió con el equipo fresero el partido pasado, creo que no podemos esperar menos más que la misma contundencia, Chucho. Así es, cuando se fueron a la fotografía los de la trinca y ahora... El equipo Club de Siervos también se va a tomar la fotografía para la prensa que está en el terreno de juego, la local y la de ellos. Ahí están ya posando para la foto. En unos momentitos más iremos con las alineaciones de ambas escuadras. El equipo de la trinca 
que el día de hoy vuelve a atacar de rojo, pero que tendrá dos ausencias. Una ya decíamos, la de Andrés Mendoza, el Ocotlán, y la otra por la fractura en el terreno de juego, en, el, en uno de sus brazos, de Juan Pablo Domínguez. Es la, los movimientos que se van a dar con el equipo de la trinca. Vamos a ver el equipo de los freseros, el gigante. El goleador de la trinca fresera del Irapuato, Marco Granados, es el hombre que va a mover el esférico. Está frente al balón, checando todo el árbitro central de este partido. A punto de iniciar este encuentro, amigos de W Radio, W Deportes en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, cuando en estos momentos arrancan las hostilidades. Y por cortesía de Pinturas Comex, lo mejor en pinturas y recubrimientos lo tiene Pinturas Comex Alejandro Rodríguez vámonos con la alineación del equipo de Club de Ciervos claro que sí, salta al terreno de juego con el número 2 Garrit Quiroz, con el número 4 Javier Soria, con el número 5 Brian Telles, con el número 7 Duilio Pacheco con el número 8, el capitán Juan Carlos Pavón, con el número 11, Omar Pardo, con el número 12, Alejandro Sánchez, con el número 13, Irvin Solís, con el número 15, Edison de la Torre, con el número 25, el portero Mario Ferreiro, y con el número 30, Carlos Ruiz. Y ahora por cortesía de Gims Electrónicas, patrocinador oficial de la trinca fresera del Irapuato, vámonos con la alineación que manda el Cuate Rivera para esta tarde. Con el número 2, Diego Sánchez. Con el número 4, César Landa. Con el número 6, Mario Cárdenas. Con el número 9, Marco Granados. Con el número 10, Eduardo Vázquez. Con el número 11, el portero Lalo Lomelí. Con el número 15, Mario Sánchez. Con el número 21, Efren el Flaco Mendoza. Con el número 23, Noé Sánchez. Con el número 24, Eduardo El Cholo Martínez. Y con el número 28, eh, Alberto El Guamerú García. Y ahora por cortesía de W Radio, en el 107.9 de FM. Vámonos con la cuarteta arbitral Alejandro Rodríguez que va a impartir justicia el día de hoy. El árbitro central es el señor Ramón Guerrero Martínez, el asistente número uno, José Isidro Martínez Gómez, el asistente número dos, David Israel Horta García y el cuarto oficial, Adrián Chafino García. Cuando hay un jugador del equipo de siervos que peleaba ese balón con el Cholo Martínez Marijó, quedó derribado en el terreno de juego, está recibiendo atención médica, como que se llevó un golpazo al momento de caer, lo están revisando, pero cayó mal y muy pronto, apenas a los dos minutos de haber iniciado este partido. Fuerte debió ser el impacto, Chucho, porque el jugador de hecho quedó eh, sin moverse al inicio. Uno pensó que le había pasado algo más, ya se, ya lo levantaron en este momento, al parecer haber sido un impacto, parece ser como en la nariz, ¿no? Me parece. Vamos a ver, se está recuperando Carlos Alfredo Ruiz con su número 30, es el que recibió la atención médica y va a salir al, afuera del terreno de juego, ya, ya recibió por ahí asistencia de su equipo, aunque ya puso a calentar a Alejandro a un elemento, el técnico del equipo de Club de Ciervos, el señor Pablo Andrés Robles, por si las moscas. Sí, es el número 3 Waldo Enrique Jiménez, efectivamente por si el número 30 no se puede recuperar al 100% Carlos Alfredo Ruiz, pues ya hay elementos haciendo ejercicios precompetitivos en dado caso de que no se recupere. La tiene el equipo Irapuato, el, el Guame para Marco Granados, la Pantera buscaba ese balón, se queja de un golpe, sale cojeando y el esférico atrás en el cáncer, la piedra, la tiene el guame la tiene el guame se le alargó en esa mala salida de Mario Alberto Ferreiro llegó el guamerú Alejandro Rodríguez perdió un poco de vista el balón pero por poco, por poco y la hace se avivó el número 28, el capitán de la trenca fresera, Alberto el Guamerú García. Por ahí el portero se metió en serias complicaciones. Afortunadamente para ellos, pues el balón cuando lo despega no sale con dirección de gol. El esférico lo busca el equipo de la trinca fresera, recupera Club de Ciervos en la zona delantera, Alejandro Sánchez tratando de abrir por el costado de la derecha, se apoya a mitad de la cancha con Juan Carlos Pavón, el zurdo abre para la punta de aquel sector, allá va la marcación de un fresero, tiene que retroceder, la tiene este Garrif Quiroz, a ver Alejandro, ¿se llama o se apellida Viernes? <risa> a ver, ahorita lo checo y se lo confirmo. Pues es que así se llama. Yo quería entender que es Viernes Garrif Quiros. Su nombre. 
cuando recupera el equipo Irapuato. Asista al menos en la alineación a la mitad del terreno de juego. Eh, ¿Qué nombre, Marijo? Yo solamente había oído el nombre de Viernes en aquella película de los años 70 que te, seguramente tú no viste, pero tu papá y tu mamá sí. De Robinson Crusoe y que lo hizo a la mexicana, porque también hay películas a la mexicana. Eh, era un chamaquito que en una isla que le ayudó a un excursionista que se perdió. Digo, para aquellos que no han leído el libro... No, pues ya no, ahora ni leen, pero que vieron la película como tu servidor. Yo sí lo leí y la vi, pero fue el único sitio en donde había escuchado este nombre. ¿Tú lo habías oído, Marijo? No, yo nomás al domingo. Sí, domingo es más, es más normal. No, yo no, ¿Lunes? ¿Dónde está el lunes? No seas payaso, Polo. ¿Se llama lunes el chavo? Ah, es una mujer. Si tú te llamaras de una forma, yo creo que tú serías el lunes. Porque nadie los quiere los lunes. Pues yo había escuchado viernes, pero nada más social. <risa> ah, que la canción. Sería el lunes no, y el Alex sería el viernes. <risa> eh, viernes Garrif Quiroz Ramírez. <risa> ¿Ah, sí? Sí. No, ¿Así pero... se llama el chavo? Así es. Así Mira. está registrado en Federación. Bueno, entonces para que usted se ambiente, lo va a escuchar así. Se llama Viernes, el jugador del equipo de Club de Ciervos. Tiro libre para la trinca por sector de la derecha. Allá va la María Roja a buscar un pelotazo al área. César Landa para pegarle de pierna izquierda dos a la barrera por parte del equipo de Club de Ciervos. Prácticamente dentro del área del equipo visitante, todos los freseros abierto un jugador. Es Diego Sánchez, va a venir César Landa, lo hace templadito a las manos del cancerbero visitante hoy totalmente de amarillo, que se queda con ese balón y saca su despeje, buscando un pelotazo que baja bien Mario Sánchez de pecho, abre el esférico para César Landa, y el jugador que acaba de, acaba de cobrar la acción se apoya en su cancerbero Héctor Lomelí. Llegamos para todo esto amigos de W Radio. En el 107.9 de FM, 15.60 de AM a los 5 minutos de tiempo corrido, parte inicial. Y el marcador desde el templo de la pasión fresera todavía no se mueve. La trinca y club de siervos, 0 por 0. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. La tiene el equipo Irapuato, sector de la derecha, se revuelve la defensiva del equipo de Ciervos, saca un pelotazo a tierra de nadie en donde llegan dos freseros, tienen al flaco Mendoza abierto por el punto de la izquierda, Diego Sánchez rebota el balón, la va a pelear el flaco, el Cholo también le hace la presión, Eduardo Vázquez se apoya en este Diego Sánchez que se... Tiene que retroceder para este que es Noé Sánchez. Y en la zona de la retaguardia, Marijó Trillo, quien se ha anotado para los regalos que el día de hoy la tiene deportiva el cancerbero en el local 33 del Sergio León Chávez. Va a regalar aquí a través de W Radio. Bueno, hay que mandar saludos a toda la gente que se está anotando a través de arroba W Deportes. Si tú estás en este momento a través del 107.9, aún así, córrele para que veas el primer video que hay. Ahí es donde tienes que estar interactuando y comentando con nosotros. Saluditos a Oscar Campos, Nel García, Juan Hernández, a, también a Gestoría Vehicular del Estado que está con nosotros, José Luis Sandoval y Luis Humberto Mata Torres, todos los que están dejando sus comentarios, incluso diciéndonos que están a través de la transmisión del 107.9 en internet. Muy bien, muchas gracias. Cuando recupera el equipo de Ciervos por la punta de la izquierda, desdoblando tres cuartas partes de terreno, hacen una finta, recorte a la marcación del equipo Fresero, que ya recuperó unidades, la tiene el equipo de Ciervos, balón retrasado, otra vez en penetración, de pecho buscaban ahí fuera de lugar, ya lo marcó el árbitro Alejandro Rodríguez, estaba adelantado el jugador visitante. Sí, estaba adelantado, eh, si no me equivoco, ya que a la distancia creo que es el número 11, Omar Prado, por parte del equipo de siervos, un equipo de siervos que en puntos prácticamente no nos dice nada tres unidades en lo que va del torneo producto solamente de una de una victoria, nueve derrotas pero yo creo que eso, en eso no se debe de fijar el equipo Irapuato, yo creo que ellos deben salir a jugar, a hacer su fútbol a mostrar lo que mostraron el miércoles pasado frente al equipo de Cafetaleros y si se puede eh, hacer un poquito más frente a este equipo que no representa mucho peligro pues hay que aprovechar La tiene el Cholo Martínez, adelante el medio campo se apoya en el Guame, otra vez por el Cholo se monta en la motocicleta el Cholo 
la va a pelear el flaco Mendoza, recuperando el equipo de siervos por sector de la derecha, es Juan Carlos Pavón, se da la media vuelta, la pierde con el Guamerú, recupera el club de siervos, otra vez Pavón, trata de buscar y encuentra a Julio José Pacheco, a la mitad de la cancha la pierde Pacheco, recuperaba el equipo Irapuato con el flaco Mendoza, estía en la pierna, el gigante Marco Granado sabe por sector de la derecha, y aquí viene el equipo Irapuato, pasando en la mitad del terreno de juego, ya retrocede y está buscando alguna avenida con Eduardo Vázquez, que abre por la punta de la izquierda con este que es César Landa, César, balón de penetración para Marco Granado, el esférico es muy alto, la grita ese balón Mario Alberto Ferreiro, el cancerbero Marijó y se queda con el esférico, todavía se están estudiando Marijó hasta en estos minutos iniciales, ambas escuadras. Muy pronto para decir quién es mejor y, y decíamos Alex, a lo mejor platicamos de que es un equipo que no representaba tanto peligro, pero luego nos equivocamos, siempre creo que últimamente decimos este no representa peligro y ese viene a ganar, y luego al revés, decimos eh, este equipo representa peligro y para nada este vemos un equipo que a lo mejor puede hacerle algo al cuadro fresero. Se le complica la trinca fresera, hay que recordar el partido frente a Citácuaro, frente al equipo de, de Uruapan, yo creo que eh, mientras el equipo de Juato se dedique a jugar, pues puede tener muchas posibilidades. La tiene el equipo de Club de Siervos queriendo salir por la punta de la izquierda, Barro le ha botado, el esférico va para afuera. Estamos arribando, amigos de W Radio, en el 107.9 de FM, 1560 de AM, ambas integrantes del Radio Grupo Antonio Contreras, a los 10 minutos de tiempo corrido, primera parte, desde el Templo de la Pasión Fresera, la trinca y siervos, todavía, cero por cero. Vive la auténtica pasión fresera, con el patrocinio de Gils Electrónica. Sobre el equipo de la trinca, sector de la derecha, viene el centro templadito dentro del área, llega el gigante de Ébano, cae derribado, la defensiva sale por conducto de Eduard Javier Soria, recupera otra vez el equipo Irapuato a la mitad del terreno de juego, el Guame, balón que sale rebotado, que recupera la trinca otra vez, pero otra vez una pierna salvadora, César Landa le pone pausa a ese balón, y el equipo Irapuato va a tratar de tejer otra vez una llegada, con el flaco Mendoza frente a la banca del equipo visitante, buscando a Eduardo Vázquez, la defensiva recupera por parte de Ciervos, Juan Carlos Pavón con el esférico, a la mitad de la cancha, trata de buscar un compañero, tiene abierto a dos, está sola la parcela, abre para ese sector donde está Rubén de la Torre, hace un recorte, sigue Rubén, se apoya atrás, la defensiva del equipo Irapuato no les permite avanzar, el balón va para afuera, Alejandro Rodríguez, por irse hacia adelante, dejó una avenida por ese lado izquierdo el equipo Irapuato. Sí, y es que la perdió muy fácilmente el número 21, Andrés, el flaco Mendoza, por ahí tenía para cederle a César Landa de buena manera. No lo hizo así, pero excelente su, recu su recuperación del número 21. Así como la perdió, recuperó el balón de manera inmediata. Falta que marcan y que cobra rápidamente el Cholo Martínez para el Guame. El Guamerú con Eduardo Vázquez es César Landa, el hombre que recupera atrás y trata de buscar a Héctor Lomelí. ¿Cómo va la máquina de Cruz Azul Hidalgo, señorita, usted que está pendiente de ese partido? Eh, cero, cero, fíjate, no sabría yo decirte, me contaron, me hablaron ahorita. Sí, cómo no, pero bueno, el cero por cero en otro partido de esta Liga Premier, cuando la tiene el equipo Irapuato por el centro, pelotazo que la defensiva saca de cabeza, recupera Ed Edison Rubén de la Torre para el equipo Irapuato, la tiene el Guamerú, el Guamerú buscando a Eduardo Vázquez, ya la perdió la mitad del terreno de juego, trata de abrir el equipo de siervos con Rubén de la Torre, la tiene el Guame, el Guame para Eduardo Vázquez, Irapuato con mucho toque hacia atrás Alejandro porque este equipo replega muchas unidades a la defensiva Sí, tratando de ir por izquierda, por derecha eh, yo creo que en esos primeros minutos Eduardo Lalo Vázquez, lo dejo Lick. cuando viene Marco, la máquina Granados tratando de pasar, estábamos contigo saque de banda que tiene el equipo Fresero, tratando de tomar las riendas de la media cancha el número 10 de la trinca fresera, Eduardo Vázquez por ahí veo que lo está acompañando un poco el Guamerú García cuando viene Marco Granados, el centro, el Cholo de cabeza, el abanderado estaba marcando que ese balón ya había abandonado el terreno de juego, despeje de portería Marijó, pero llegó la trinca. Ya vemos únicamente al Cholo que veíamos en los torneos anteriores, siento que está tomando cada vez más fuerza, ya se ve mucho más acoplado con los delanteros, se ve que hace equipo con Guamerú, se ve que hace equipo con la Pantera Granados, Eduardo Vázquez que no lo habíamos visto eh, en estos últimos dos partidos, creo que es cuando más lo hemos visto. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, Bonnie, el despeje del cancerbero visitante. ¿Es tu, ¿Es tu sobrino o qué? ¿Quién, Eduardo? Eduardo Vázquez. ¿Se llama como mi hijo, el que está en cámaras? 
Pero no. Pues tú tienes hijos por donde quiera, podría ser. No. Necesitaría que me, que me enseñara a su mamá, vea, Polito, digo, pues es que ya. Aquí nos andamos ventaneando hoy, pues hay que empezar. ¿Cómo no, ves? Que, hijo, qué vengativo Alejandro esta niña, ¿eh? Así es, Maricó, y cuidado con ella. Hoy viene con todo. Sí, no, no, cuidado, ¿eh? Cuando viene el equipo de la trinca, en la zona de la retaguardia, Noé Sánchez saliendo con el esférico, abriendo para el flaco Mendoza, el Cholo Martínez le pide el esférico. Es César Landa el hombre que lo tiene para el Cholo, el flaco está más adelante, está adelantado, si se la da, no se la dio porque lo vio adelantado y hizo bien, el Cholo con el balón, otra vez para el flaco, el flaco tiene que retroceder para César Landa, la punteaba, balón para afuera, saque de banda que tiene el equipo fresero, saque de banda que tiene el flaco, es una falta que está marcando, estiró demasiado la pierna el jugador del equipo de Ciervos, la tiene ahora el equipo Irapuato por conducto de Diego Sánchez, la, el flaco Mendoza para el Cholo, trataba de triangular ante la defensiva de Ciervos con el esférico, saliendo con este que es Carlos Alfredo Ruiz, el hombre que había salido lesionado, hay una falta que está marcando favorable para el equipo visitante, lleguemos para todo esto, a los 15 minutos, 15 minutos ya de tiempo corrido, parte inicial, el marcador a través de W Radio, desde el templo de la pasión fresera, todavía no se mueve, la trinca y ciervo, cero por cero. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Va a cobrar la falta eh, Javier Soria por parte del equipo de Ciervos. Atrás para su cáncer Vero, que cambia el balón para la punta de la izquierda. Va a tratar de salir con este número 5, Alejandro Telles. Allá el equipo de Ciervos pasa ya a la mitad del terreno de juego frente a la tribuna que da la avenida de Lázaro Cárdenas, que ya luce en todo su esplendor el abutacamiento en azul y rojo. Alejandro Rodríguez, que a muchos pedían una sección roja y una sección azul, pero que quedó prácticamente en su mayoría de color azul. Sí, por ahí algunos, eh, algunos botecos se alcanzan a, a ver en color rojo, pero usted que todo lo sabe y lo que no sabe, lo investiga. Ya está al 100% el ser que un Chávez embutacado. Al 100% sí, pero hay una cuestión que vamos a adelantar porque no hemos tenido programa en Facebook. Están tratando de que también las zonas de plateas tradicionales sufran cambios de butacas. ¿Por qué lo digo? Aunque se ven en buen estado, Alejandro, están un poco decoloradas. Nada más. Efectivamente, y sí se ve un poco mal, porque haz de cuenta que cuando andamos trajeados y no traemos los zapatos boleados, ¿cómo nos vemos? O no traes calcetines, mijo. <risa> cuando hay una falta sobre, sobre la pantera Marco Granados a, en los albores del área, de algo se ha de acordar Marijo que está atacada de la risa. Como, como ella no usa calcetines, no hay pedo, ni una bronca. Yo no uso nada de nada. Pero bueno, no, pues ya les había dicho, ya para qué te quejas. Pero hablando de eso, oye Alex, es que Alex hoy se ve como superestrella, llegó como con el glamour. Lo hubieran visto ustedes, sus lentes se veían de aquí hasta la tienda de hamburguesas que está enfrente. Tiro libre que tiene el equipo Irapuato, Héctor Lomelí y el Guamerú para pegarle. Hay que recordar que el cancerbero Fresero tiene una pierna izquierda privilegiada. Va a tratar de meter el chanflazo sobre el marco de Alberto Ferreiro. Bien. Viene el Guame o viene Héctor Lomelí. Va a pasar el Guame, viene Héctor, dispara a la barrera y aleja el esférico para un saque de banda. Si ese balón pasa, Alejandro iba con una sensación de peligro sensacional. Yo a la distancia veía la, a la barrera un poco, un poco adelantada, no sé si tenía los 11 pasos reglamentarios, pero sí sabemos de la capacidad, la contundencia y la calidad en el golpeo, eh, la técnica individual que tiene el cancerbero de la trinca ofrecerá pocos como él en el fútbol mexicano recupera el equipo de siervos a la mitad del terreno de juego Alejandro Telles abre para la punta de la izquierda Rubén de la Torre se sube en la motocicleta con su número 15 la marca se une dos freseros le rebotan el esférico a uno de ellos el balón va a saque de banda que tiene el equipo Irapuato perdón que tiene el equipo de siervos adelante de la banca del equipo Irapuato le recordamos que participen e interactúen en el video de W Radio a todos aquellos amigos porteros porque la tienda deportiva el cancerbero tiene los mejores uniformes para portero guante zapatos de fútbol y todo lo necesario para evitar la caída de su meta local 33 del Sergio León Chávez participe y lleves el día de hoy unos guantes para frío y también unas espinilleras cuando viene el equipo Irapuato por sector de la derecha, línea de fondo cae derribado el jugador de la trinca parece falta, no parece Alejandro es falta 
falta sobre el número 15 Mario Efren Sánchez que desde mi punto de vista creo que está supliendo al número 17 Juan Pablo Juan Pablo Domínguez en esa posición por la banda derecha esperemos que lo haga, lo haga de buena manera hay que recordar que Pablito Domínguez con su ida y vuelta, esos excelentes centros que nos tienen acostumbrados a mandar llegando a la línea de fondo, buscar a sus compañeros esperemos que no haga falta el día de hoy este jugador y quedó derribado, va a recibir atención médica Mario Sánchez y aprovechamos para que Marijó mande saludos a los que se están suscribiendo para los regalos del día de hoy claro que sí, oye antes quiero mandar un saludo para el Chicles Alex, mándale saludos al Chicles aquí lo está pidiendo a través de las redes sociales claro que sí Chicles, saludos para usted eh, el miércoles pasado nos pidió una foto y claro que sí, con gusto accedimos también le mandamos saludos a Oscar Campo y a Boy García que ya están aquí participando para querer ganarse los guantes, recordemos que son unos guantes térmicos y unas espinilleras Amarillas, por cierto, muy bonitas. Son doble regalo el día de hoy por cortesía de la tienda deportiva El Cancerbero, ubicado en local 33 del Sergio León Chávez. Pues no se levanta el jugador Fresero Alejandro, a pesar de que ya está recibiendo la atención médica por parte del cuerpo auxiliar de la trinca. Y es que al parecer cayó un poco descompuesto, no sabemos si el peso haya ido nuevamente sobre la muñeca del jugador, sobre el brazo, el hombro. Esperemos que se encuentre bien este jugador de la trinca Fresero y no vaya... Eh, a estar lesionado o, como pensamos que Pablito Mínguez no, no se había lesionado y resultó que tenía fractura de muñeca pues quedó derribado el jugador del equipo Fresero, ya recibió la atención médica llegamos a los 20 minutos de tiempo corrido, parte inicial desde el templo de la pasión Fresera, a través de W Radio en el 107.9 de FM, la trinca y el equipo de Ciervos todavía 0 por 0 Pasión Fresera, con el patrocinio de Gils Electrónica. Tiro libre que va a cobrar la trinca por conducto de César Landa, pierna izquierda. La danza de los rematadores se va a dar en unos momentos dentro del área del equipo visitante. César Landa con unos, un hombre en la barrera solamente. Prepara su centro, viene su disparo. Que se va por la línea de fondo, Marijó Trillo. Peligro sobre el marco del equipo de Ciervos. Pero el esférico no alcanzó a bajar para encontrar una cabeza que lo metiera. Y a estas alturas del partido podemos decir que sí ha habido un poco más de llegadas por parte del equipo fresero. Ciervos intenta, pero no, no cierra las jugadas, no pasa de esta media cancha, no los hemos visto todavía, Chucho. La tiene el equipo de Ciervos por la punta de la izquierda. Han pasado, pero muy infructuosamente, ¿eh? como ahorita. A la mitad del terreno de juego, buscándola, la recupera Juan Carlos Pavón, tratando de avanzar, balón retrasado, se equivocan, están regalando un saque de banda. Y todavía no regresa el jugador de la trinca, ¿verdad Alejandro? No, Oli, que está ahí en la línea de medio campo, recibiendo todavía asistencia médica, pero al parecer va a regresar sin ningún problema, ¿eh? eh qué bueno, ¿eh? esperemos que así sea, porque él está cubriendo precisamente eh, al jugador lesionado, Mario Fren Sánchez está supliendo a Pablo Domínguez, y sería una desgracia que también se lesionara muy temprano en el partido, cuando la tenía el Guame, la pierde, se barra el equipo de Ciervos, trata de avanzar por la punta de la izquierda, desdoblando el equipo visitante ante la marcación de un fresero, espera que llegue el apoyo, lo tienen rápidamente con Javier Soria, manda un pelotazo cambiando el esférico por el lado contrario, la defensiva fresera se impone, rebote el balón en un jugador visitante, saque de banda que tiene el equipo Irapuato, pero Alejandro Rodríguez, pues así como decimos que no llegó Ciervos, Irapuato que había comenzado con mucho ánimo también ya se vio frenado, ya tienen rato que no pisan el área de la portería de Alberto Ferreiro Sí, y algo que destacamos de, y mencionamos del equipo Irapuato el miércoles pasado, era su hambre, su actitud, las ganas de ir al frente eh, no sé si era por el rival que se prendieron, salieron encendidos eh, salieron con todo el miércoles pasado pero el día de hoy yo los decibeles los veo muy apagados por parte del equipo Fresero ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, algo, a ver Marijo ¿Tú qué piensas? Pues justamente lo que les decía cuando Chucho preguntaba qué esperan de este partido, la misma actitud en todos los aspectos, algo que hasta ahorita no hemos visto todavía. No hablamos y decimos que no está porque luego nos sorprende, pero hasta ahorita no lo hemos visto. ¿Se está menospreciando al rival? Puede ser, ¿eh? A lo mejor. ¿Qué lugar tiene el equipo de Ciervos? En el grupo donde está la trinca es el número 13 con tres puntos. No, pues está muy abajo. Por... Puede ser, ¿eh? Luego se motivan con otros más... Más gallones, Marijo. Y no está y no estamos viendo un equipo que esté en esa posición. ¿O ustedes cómo lo están viendo compitiendo contra alguien que ganó? Eh, ¿Fueron seis o cinco? El pasado. Cuatro, tres. Cuatro. Ah, yo me confundí con otro partido. Cuatro. Cuatro. Tiene el efecto Peña Nieto esta niña, ¿eh? <risa> 
No eran tres, ni cuatro. Menos eh. como siete. ¿Ya ves? Les digo que esas vacaciones a ustedes dos les fue. Pero en feria, man. No, no, no. Acá llegó Luis mi rey de los deportes, el joven Alejandro y sus lentes. Y ahora marijó que ya se le olvidaron las matebrúticas. No, hombre, andamos, pero... Con Toño, cuando está en el saque de banda el equipo de Siervos por la punta de la izquierda. La empiezan a buscar compañero, la defensiva fresera se interpone, hay una falta que está marcando el árbitro central favorable al equipo de Ciervos, pero tiene razón Marijó Alejandro no se ve el mismo ánimo del equipo Irapuato del miércoles al que estamos viendo esta tarde, está como el clima un poco frío, un poco nublado efectivamente yo esperaba un poco más del equipo Irapuato frente a este rival eh, de poco renombre, de poco puntaje, eh, aparte no le está exigiendo como le han exigido otros, otros equipos, esperemos que la trinca salga de ese letar con el que está sumido la tiene el equipo de la trinca con el flaco Mendoza, sale con el esférico para Marco Granados, ante la defensiva del equipo de Ciervo se impone por ahí Marco Granados sin querer, le dio un no me olvides a este Javier Soria, que luego luego se sintió y el árbitro marcó la falta porque ahora sí que fue una jugada totalmente accidental Alejandro cuando Marco Granados trataba de enfilar, se cayó se quiso parar y por ahí le dio un raspón totalmente circunstancial al jugador del equipo de Ciervos. Y sin mayor consecuencia todo quedó en una simple falta a favor del equipo del equipo visitante vemos, eh, cómo, sabemos cómo pelea con, con, con el ímpetu que demuestra el goleador número 9 de la trinca Fresera. en esta ocasión pues no pasó a mayores la tiene el equipo de siervos por la punta de la derecha o se avanzaban la defensiva fresera se impone por Diego Sánchez, se viene el balón para afuera saque de banda que tiene el equipo de siervos, que por lo pronto ya llegó al minuto 25 ahorita vamos a ir a la pausa y está manteniendo todavía el cero en su portería. No porque haya hecho mucho, sino porque Irapuato es el que no ha hecho lo que vimos el miércoles pasado. Saque de banda que tiene el equipo de Ciervos. Sector de la derecha. Viene largo dentro del área. La defensiva fresera se impone. Aleja el peligro. Estamos llegando, amigos de W Radio. En el 107.9 de FM. 1560 de AM. La estación familiar. A los 25 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. Y el marcador desde el templo de la pasión fresera nos sigue indicando la trinca y siervo cero por cero vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de pinturas cómics no, hombre alejandro acabamos de ver a un número de un jugador que levanta pasiones en tierra fresera por sus actuaciones del torneo pasado ¿Cómo va la máquina de cruz azul hidalgo polito Dije Polito. ¿Cero, cero? Bueno. Estamos pendientes de otros partidos de la Liga Premier, Alejandro. No, no, y es que tenemos que estar al pendiente porque se están peleando los primeros lugares Irapuato como Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Hidalgo tiene 22 unidades y es el tercero de la tabla. El equipo Irapuato tiene 21 unidades con, y es el quinto eh, en el grupo 2. Yo creo que tenemos que estar al pendiente tanto de ese partido como de otros. En esta jornada ya ganó el equipo de Cafateleros eh, 7 por 0 al equipo de Dongo. Llegó a 20 seis unidades, o sea que todos los partidos tenemos que estar al pendiente. ¿Contra quién juega Cruz Azul, Alejandro? Está enfrentando al equipo de Azores, está de visitante. Cuando la tiene César Landa para el flaco, el flaco con el esférico Mendoza, pasa el medio campo, tiene al Guame, prefiere dejarle el Cholo por el centro, para Granados, Granados para el Cholo, el Cholo dispara, no pudo porque la defensiva se interpuso, recupera rápidamente Eduardo Vázquez para el Guame, el Guame por la punta de la izquierda, otra vez para Eduardo Vázquez, retrocede en la zona de la retaguardia para este que es Efren Mendoza, la recupera el equipo Urapuato, otra vez abriendo por sector de la derecha para este que trata de meterse, Mario Cárdenas el esférico de la defensiva lo aleja recupera el equipo de Ciervos alejando el peligro seguimos haciendo la invitación para que se anoten en el video que está en la página de Facebook de W Radio porque Latino Deportiva El Cancerbero los invita a todos los amigos porteros de todas las edades ya que tienen los uniformes de portero guantes, zapatos de fútbol y todo lo necesario para evitar la caída de su meta local 33 del Sergio León Chávez hoy regalamos unos guantes térmicos y unas espinilleras Marijó Trillo, saludos para quién. le quiero mandar saludos a toda la gente que se está conectando a... El 
micro, Marijo. En efecto, en efecto, por ahí una pequeña falla técnica, eh, pero ya nuestro técnico en controles está más que listo para solucionar esa, ese proble problemita que, que tenemos en estos, en estos momentos. Ya está todo listo, ¿verdad, Polito? Ni más ni menos al 100 contigo. Si ¿Sí puedes repetir lo que dijiste porque no se escuchó. Ahora sí, ahora sí yo ya estaba mandando aquí muchísimos saludos. Ah, quiero mandar saludos, dice para aquí Oscar Campos, gracias por el saludo. Y en un momento, porque siguen ellos sintonizando a través, recuerden www radio, ahí también nos pueden estar sintonizando, Chucho, y estar al pendiente comentando el video para ganarse los guantes y las espinilleras. Así es, cuando la va a pelear el guame, balón rebotado, el esférico va para afuera. Era totalmente viril esa jugada, saque de banda que tiene el equipo de Ciervos, que va a realizar el saque por conducto de Carlos Alfredo Ruiz. Frente a su banca Saque de banda Haz de cuenta que estoy viendo al técnico de Cafetaleros Alejandro ¿eh? Eh, Por la mata Por todo, sí, pues es que La mata, la barba A Miguelito Casanova Miguel Sí, Casanova, es que como, que, momento, como que es el look, ¿no? De, de antaño, yo creo Hay que ver si el cuate se lo quiere dejar así de largo eh, Por cierto, el técnico del equipo de Ciervos Es el señor Pablo Andrés Robles No, el cuate Lampiño No le sale barba, así es de que por ahí no va cuando hay un saque de banda marijo. Oye, Chucho, yo me imagino, tú cómo eras así como en tus años de adolescencia, como que hasta te imagino así como con el cabellillo igual, ¿no? Rockero. Rockerón, larguito acá, galán. Te voy a enseñar un día una foto y sí lo traía largo un poco, sí. Nada que ver como ahorita, ¿eh? Desde que en Barnesilla no me lo dejé largo, ella ¿eh? no. A ver qué ibas a decir con nada, niña. Que Chucho levantaba pasiones y ahorita anda levantando. ¿Qué te pasa? Dicen que uno es como los buenos vinos, ¿verdad Alejandro? Mientras más añejado, mejor el asunto Cuando viene el equipo Irapuato Por el centro, Marco Granados Tratando de triangular, abre para Mario Cárdenas El disparo, primer poste Se tiende y se queda con ese balón El cancerbero del equipo visitante Alberto Ferreiro Estamos llegando a los 30 minutos Y sigue atacando el equipo Fresero La tiene Eduardo Vázquez Se quiere dar la media vuelta, no puede Ya lo marcaron, Irapuato tratando de buscar Un espacio, la tiene Mario Sánchez Por el centro, balón rebotado, otra vez la pelea Eduardo, ya la perdió, cuidado que viene el equipo de Ciervos por la zona central, cargado hacia el costado izquierdo o se equivocaron en el pase llegamos a los 30 minutos rebasados de esta primera parte y a través de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras el marcador todavía no se mueve la trinca y Ciervos 0 por 0 Auténtica pasión fresera con el patrocinio de Hills Electrónicas. Pero libre que tiene el equipo de la trinca fresera y para pegarle está Mario Cárdenas, está también Eduardo Vázquez. No hubo tarjeta, ¿verdad, Alejandro? Creo que no, Lee, por ahí solamente le llamó la atención al número 13, Irving Solís, por parte del equipo de Club de Ciervos. Va a venir el cobro por parte de Eduardo Vázquez, ya llega también a la pasada César Landa. Va a ser César el hombre de pierna izquierda quien meta el pelotazo a la olla, el flaco Mendoza por la punta de la izquierda para cerrar la pinza. Va a venir César, Irapuato dentro del área, viene el centro, el remate que no llega, porque al final... Se quedó el esférico para afuera, Irapuato llegaba con todo Alejandro, pero no alcanzó a cerrar la pinza. Trató con su pierna derecha el número 2, Diego Sánchez, afortunadamente no alcanzó a hacer contacto con ese esférico después del, eh, del tiro eh, del centro del número 4, César Landa. Pero yo creo que si se hubiera tendido de palomita, creo que sin problema alguno hubiera alcanzado a contactar el esférico. Va a venir el despeje del cancerbero Alberto Ferreiro, de pierna derecha. Con ese uniforme de Ferreiro, el short negro se vería elegante lo que le sigue. Lo mismo que digo para Héctor Lomelí, ¿eh? Lo mismito, a mí no me gusta todo el uniforme de mismo color. Con el short negro se verían elegante como si trajeran frac. Pero bueno, las modas son las modas. Cuando viene Eduardo Vázquez con el esférico para el Cholo. El Cholo triangulando a la mitad del terreno de juego. Se cambia de posición. Otra vez para Eduardo Vázquez que abre para Mario Cárdenas por sector de la derecha. Mario Cárdenas buscando a este que es 
Efren Mendoza dentro del área, la tiene el Cholo para Marco Granado, se queda la media vuelta el grandote, abre para la punta de la derecha, viene el disparo, arriba de la portería de Alberto Ferreiro, pero Marijó, la trinca volvió a llegar sobre el marco visitante. Lo que te decía, se están entendiendo, creo que es poco a poco, esperábamos más todavía eh, en actitud, pero no sé qué piensa Alex Rodríguez, Alex se me hace como que ya, están despertando, como cuando vas a, cuando va tu mamá y apenas te empieza a mover y como hijo ya levántate así como que de esa forma los estoy viendo ahorita. Pero poco a poco, eh, yo diría que van, van, muy, lento. van muy lentos. En esa última jugada Mario Sánchez se tuvo confianza, pero yo creo que si hubiera estado Pablo Domínguez en esa posición, busca eh, quitarse eh, al defensa y mandar un, un mejor centro, pero yo creo que poco a poco el equipo de Poto empieza a, a abrir la cancha, lo dejo. Viene Marco dentro del área, dispara. ¡Gol! ¡Anulado! ¡Anulado el gol de Marco la máquina, Granados! Se llevó el balón con la mano, indica el árbitro central el señor Ramón Guerrero Martínez, Alejandro, una vista de cerca. No quiero escucharme localista, pero yo no veo mano de primera instancia, hay que recordar que el arbitraje pues es de apreciación y de decidir en fracción de segundos, yo no veo, pero el árbitro está un poco más cerca de la jugada. No, y más esquinado que tú está Polito y dice que sí fue. Yo no la vi. Va a venir el despeje del equipo de siervos. Estamos a punto de llegar a la recta final cuando ya algo no le gustó al cuate Rivera. Alejandro ya va a la banca a calentar. Sí, 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 es que le digo, el equipo de Apato pues lo vemos un poco dormido todavía. Lleva más de media hora de partido. Esperamos que despierten los jugadores freseros. Pues déjame decirte que te llamarijó. Qué bien lo despertaba su mamá con esa delicadeza. A mí me bajaban a punta de guamazos y te paras porque te paras, mano. Pero bueno, cuando viene el equipo de la trinca con el flaco Mendoza a punta de la izquierda, comete la falta, ya la marcó el árbitro central. Sí, eran otras épocas. No, a mí también con amor, pero me jalaban de las patas y te bajas porque te bajas. Abras o no los ojos. Así era. Pero bueno, ustedes son de la generación de cristal. Ah, no. no, y ahora este lo luego te echo al dip. No, pues deja <risa> derechos humanos, mano. Yo sí lloraba, eh, y aguas con que me gritaran porque te demando. Cuando quedó derribado el cancerbero del equipo visitante, llegamos a los 35 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. Amigos de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, el marcador todavía no se mueve. La trinca y siervo, 0 por 0. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Parece que va a haber cambio de portero Alejandro Rodríguez, ya va el suplente a hacer ejercicios de calentamiento. Sí, es el número 26 por parte del equipo Club de Siervos, José Leonardo Bello, eh, al parecer no se ha recuperado todavía el cancerbero titular, esperemos que sí lo haga y si no, pues ya está haciendo ejercicios precompetitivos el portero suplente. Pues sí, queremos hacer la invitación a todos aquellos cancerberos que nos están sintonizando, porque la tienda deportiva El Cancerbero ubicada en el local 33 del Templo de la Pasión Fresera, el Sergio León Chávez le ofrece todos los implementos deportivos para porteros, guantes zapatos de fútbol, para evitar la caída de su marco, y el día de hoy Marijó, vamos a regalar unas espinilleras y unos guantes térmicos por cortesía de la tienda deportiva El Cancerbero. Y si ustedes quieren participar y nos están escuchando a través del 107.9, córranle y agarren su teléfono en el ciberespacio arroba W Deportes y comenten el primer video para que se puedan ganar estas espinillas amarillas y estos guantes térmicos que también padres ya los bichuchos. Marijo les va en su reporte y les va a decir, tú eres el ganador, pasa a la tienda a partir del próximo lunes, o sea, a partir de mañana, cuando la tiene el equipo Irapuato, se recuperó el portero del equipo de Siervos Alejandro y aunque está calentando el suplente parece que no hay problema no recibió atención médica la famosa agua milagrosa y de manera inmediata se levantó el Cholo Martínez por la izquierda empieza a caracolear tiene al Guame, hace recorte por el centro para la Pantera Granados, la Pantera se la alargaba el esférico, la recupera el Cholo, ya la perdió, la tiene el equipo de Siervos puntea ese balón este Aldair Solís, medio campo ya recupera el equipo Irapuato, se cae la defensiva Mario Cárdenas, recupera el equipo de Siervos en fila frente a la portería de Héctor Lomelí abren por la punta de la izquierda aquí viene el equipo visitante, mandan su centro el balón retrasado, la bajaba de pecho, la defensiva rompe ese balón, 
creo que el jugador que la quiso bajar Alejandro se la quitó al que venía cerrando la pinza que llegaba completamente solo Sí, el número 7 José Duilio Pacheco se la quita a su jugador número a su compañero jugador número 20 eh, es el número 5 Brian Telles eh, de haberla dejado pasar entra completamente solo la controla y se perfila frente al, 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 al portero del equipo Irapuato Sí, la, le quitó la opción eh, si no estamos hablando de otra cosa y mira el cuate ya mandó llamar a alguien Alejandro Sí, al parecer es el número 16 Lucas Abadie el argentino que va a ingresar de campeón necesita no no es el defensa marijo es Lucas Abadie bueno está tomando hoy así en la banca ¿quiénes son los hombres de la banca Alejandro de la trinca? por parte del equipo Irapoto está el portero suplente Marco Jacome está el número 5 Emanuel Sánchez el número 16 ya lo mencionamos Lucas Abadie Alfredo Frausto Carlos Casas, Ricardo Chávez y Tomás Noya. Son los hombres que tiene de recambio el equipo de la trinca que trata con Eduardo Vázquez sobre el, la máquina Granados abriendo para Mario Cárdenas por la punta de la derecha. Aquí viene el equipo Urapuato, quiere pasar con su número 15 Mario Sánchez. Balón rebotado, será despeje de portería. Llegamos para todo esto a los 40 minutos. 40 de tiempo corrido, parte inicial. Amigos de W Radio en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras el marcador no se mueve la trinca y ciervo cero por cero vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gils Electrónica viene pelotazo de cabeza el flaco Mendoza envía el balón para afuera, saque de banda que tiene el equipo de ciervos. Y no va a esperar más, ¿eh? No, ni, ni, yo pensé que iba a esperar a, a la terminación de la primera parte y no. No, no, ya lo vemos ahí en la imaginaria, el número 16, Lucas Abadie. Algo no le está gustando al profesor Juan Manuel Cuate Rivera. Cree que su equipo en calidad y en calidad eh, pues puede hacer mucho más de lo que haciendo, eh, sigue haciendo en estos primeros 40 minutos. Y tiene razón, ¿eh? Yo creo que sí hay para hacer más, pero pues hoy, sal, hoy arrancaron en tercera, ¿verdad, Polito? Hoy arrancaron en tercera, los despertaron como a Marijó. Pero bueno, cuando viene el equipo Irapuato pasando la mitad del terreno de juego, pelotazo buscando Eduardo Vázquez, la defensiva se impone, recupera Ciervo por Juan Carlos Pavón, abre para la punta de la izquierda, allá va el equipo visitante, es uno contra dos, se barren los dos, el balón va para afuera, el árbitro dice que es para el equipo de Ciervo. Si se puede dar el cambio, si el auxiliar le avisa al árbitro central, al señor Ramón Guerrero Martínez, hoy de verde y negro los nazarenos. ¿Quién te gusta de cambio, Alejandro? Ya está por ahí la tableta. Sí, ya vimos que es el número dos, Diego Sánchez. Eh, yo creo que está en lo correcto el profesor eh, Rivera. Muy pocos elementos al ataque por parte de Club de Cuervos. Y si tienes cuatro defensas para solo un delantero, pues hay que arriesgar. ¿El club de qué dijiste? ¿De siervos? ¿Qué escucharon? No, no, no escuchamos. ¿Qué dijo? El de Netflix. Exactamente. Alejandro anda en Netflix, ¿verdad, Polito? Sí, eso no estamos, ¿eh? Oye, ¿ya te aventaste la de Selena o qué? ¿Se estrenó en tierra? No, Marijo, a ver, pásame el horario. Al 100, al 100, yo ya me aventé el maratón completo, todos los capítulos. Y eso que no la conocieron. Imagínense si lo hubieran conocido. Bueno, se va entonces Mario Diego Sánchez con el 2 y entra Lucas Abadie. Pero sí, a Alejandro le pasó lo que al del sonido local que también dijo Club de Cuervos. Y qué risa me dan. Me lleva la que me trajo estos niños de ahora que no, que no leen, pero es ciervos. Yo también me iba a ir con la finta, pero el Club de Cuervos es de otra, de otra serie. Cuando viene el equipo Irapuato, César Landa. Pues sí, también es de fútbol. Pero el técnico ya se murió, ¿verdad, Alejandro? Sí, ¿no? ¿No era Héctor Suárez? Yo, la verdad, ni nunca he visto la serie. Sí, era Héctor Suárez, el director técnico en paz descanse, cuando llega el cancerbero del equipo de siervos Mario Alberto Ferreiro. Vamos a llegar a la recta final, no se ha perdido mucho tiempo más que en las atenciones médicas. Marijó Trillo, creo que los dos equipos nos han quedado de ver. Trabado, trabado hasta este momento, así lo diría yo. Un poco más de llegadas por parte del equipo presero, pero no con la misma actitud, no como habíamos visto esperábamos mucho más porque el rival anterior se supone que era más fuerte pues sí, cuando viene el equipo de siervos, balón rebotado el balón va para afuera, será tiro de esquinas y Alejandro Rodríguez 
Mira, yo no sé cómo interpretar el cambio eh, en la recta final de la primera parte. Porque si algo no le gustaba, pues se pudo haber esperado para la finalización del mismo, ¿no? Yo no lo veo mal, busca poderío al frente, busca abrir el, el, a, a, a lo largo y ancho el terreno de juego. Yo creo que sí se nos está pesando un poco la ausencia de Pablito Domínguez. Vemos al Cholo tirado por la banda izquierda, teniendo buena participación, pero aún hace falta más, con, más fútbol en conjunto, más asociación entre sus compañeros. Tiro de esquina que tiene el equipo de siervos, balón templadito dentro del área, sale Héctor Lomelí, trata de despejar de puños, le comete en una falta, ya la marcó el árbitro estamos por llegar a los 44 minutos de hecho ya llegamos de tiempo corrido más lo que se agregue en esta primera parte en un partido muy diferente el día de hoy al que presenciamos a mitad de semana donde hubo una trinca avasalladora cuando recupera el equipo fresero hay una falta sobre el Cholo el flaco Mendoza para César Landa tiene abierto al Guame el Guame por la punta de la izquierda buscan a la máquina Granados la protege Marco pero llegan dos a la marca la sigue el morenazo Fresero busca por el centro a Noé Sánchez la defensiva del Irapuato con Eduardo Vázquez ahora la mitad del terreno de juego ya en terreno visitante el Guamerú la va a pelear se le montan al Guamerú hay una falta que ya marcó el árbitro Alejandro Rodríguez tiro libre para la trinca y cuánto se va a agregar eh, tres minutos para esta primera mitad. Sí, falta el número 15, Edison de la Torre, sobre el Guamerú García, que desde mi punto de vista también el día de hoy, ¿no? Quedándonos a deber. No es aquel chavo con la mentalidad de actitud del partido pasado, por izquierda, por derecha, eh, se hace una pared, una triangulación, un balón filtrado. Yo creo que el día de hoy, en general, todos. El colmo que caiga el gol ahí. Pues sería bueno, ¿eh? Sí. Digo, el colmo para, para Club de Ciervos, Ciervos. Que se ha tratado de defender, ándale, también te vas a Netflix en una de esas. Tiro libre para la causa fresera, le va a pegar César Landa, lo va a enviar dentro del área, balón pasado, el remate de Marco Granados, arriba de la portería de Alberto Ferreiro. Estamos ya en los 46, quedan dos de tiempo agregado y sí, en cuestión de disposición, yo no sé si tenga, tenga que ver Alejandro, las, eh, los dos jugadores ausentes, tanto el Ocotlán Mendoza como Juan Pablo Domínguez por lesión ambos, pero sí hemos visto un equipo irapuato muy chato a la ofensiva. ¿eh? No, en lo futbolístico yo, yo creo que no tiene nada que ver, Lick. Eh, yo vuelvo a mencionar la actitud, la disposición por parte de cada uno de los jugadores. Se ve que desde mi punto de vista están menospreciando al rival, el, lo digo, tres puntos en lo que va del torneo, tan solo cinco goles eh, en esta campaña en este campeonato para el, para el club visitante, y yo creo que el equipo de Apuato tiene con la calidad de plantel que presentó el día de hoy, para ya estar ganando este partido. La tiene el equipo de Ciervos, punta de la izquierda, por conducto de Javier Soria, retrocede para Aldair Solís, quieren triangular la defensiva fresera, recuperando ese balón, Mario Cárdenas se apoya en Héctor Lomeli, 47 ya, prácticamente de tiempo corrido, queda un minuto de agregado, el esférico va para afuera, enviado por el equipo de siervos, dirigido por este Andrés Pablo Andrés Robles yo no lo había oído mencionar Alejandro ¿tú sí? No, también lo desconozco en el ámbito futbolístico Sí, porque no se me hace conocido, hay jugadores que traen equipos de la Premier no conocía al director técnico saque de banda que tiene la trinca sigue consumiéndose los minutos, se va a acabar la primera parte, la tiene Héctor Lomelí, abriendo para César Landa, el flaco Mendoza se la pide por la parcela de la izquierda, el Guame jala la marca sigue César Landa, le llegan a la marcación sigue César, sigue César sigue César, no la cede César, todavía con el balón la tiene que retroceder para, el, para este jugador número 15, Mario Sánchez y Mario tratando de salir por la punta de la derecha y ir a Puato. ahora pelotazo por arriba buscando al Cholo Martínez el Cholo de cabeza a las manos del cancerbero cuando buscaba a Marco Granados estamos ya en los 48 cuando dice el Nazareno que se acabó los primeros 45 minutos se terminaron en el templo de la pasión fresera, vamos a una pausa en nuestra cabina central a Morelos 110 al Radio Grupo Antonio Contreras la trinca y siervo, cero por cero, una pausa y volvemos. 
Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato. Contamos con estacionamiento. WE 107.9 Radio Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música, lee y juega con tus hijos Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México la información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Las y los diputados aprobamos reformas que benefician a todas y todos los mexicanos Como fomentar oportunidades para las y los jóvenes Impulsar la transparencia en las instituciones Fortalecer la igualdad e inclusión Garantizar una mejor movilidad vial y cuidado del medio ambiente Así, las y los diputados trabajamos por un México para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Contamos todas, contamos todos. INE. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comes. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comes. Fíjense el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Pues regresamos, amigos de W Radio, al medio tiempo desde el Sergio León Chávez. Marijó Trillo, Alejandro Rodríguez, vamos primero contigo Marijó, ¿Qué, ¿qué te ha parecido esta primera parte? Un equipo irapuato que hasta mi punto de vista queda de ver en este momento, un partido trabado, decíamos, no hemos sentido nada de emoción, totalmente lo que este torneo, lo que este grupo ha dado y muchas sorpresas, porque en este preciso momento creo que no podríamos decir, tal equipo viene y es un equipo que a lo mejor no tiene tanta fuerza, o al contrario, poder decir, este equipo viene y es un equipo que tiene más fuerza, porque todos los equipos de este grupo nos están dando muchísimas sorpresas, Chucho. Alejandro Rodríguez, ¿qué te ha parecido esta primera parte en donde pues sí nos han quedado de ver? Eh? Gris, gris, gris el trabajo por parte del equipo Irapuato en estos primeros 45 minutos. Revisando los últimos resultados del equipo de Club de Ciervos, eh, vienen de perder frente al equipo de Citácuaro 3 por 0, eh, de visitantes cayeron frente al equipo de Azores 2 por 1, sus dos últimos resultados negativos. Para ellos estos primeros 45 minutos son excelentes son uno de los equipos más goleados eh, de la Liga Premier el equipo Irapuato de los más goleadores eh, en este momento con, 20, con 25 goles a favor, 10 en contra pero desafortunadamente el día de hoy no se está reflejando nada en el terreno de juego No, y sí hemos visto un equipo Irapuato que por ejemplo el miércoles salió a comerse el balón a, a atacar y ofender al rival con todo pero el día de hoy desde el principio como que demasiada tranquilidad marijó en lo que ha sido el desempeño de la trinca sin tenderse a, a fondo como lo hicieron el miércoles pasado con esas ganas, con ese ímpetu 
Y te digo, yo no sé si los ausentes pesen o no. Yo creo que sí. Hablando, por ejemplo, de Andrés el Ocotlá de Mendoza, pues es la seguridad, la seguridad de que el balón ni siquiera pase del medio campo. Yo creo que también tiene mucha actitud para hacia sus compañeros. Pablito Domínguez, que es alguien que siempre te está generando, que siempre está creando, que tiene la inteligencia en el campo para hacerlo. Yo creo que sí están pesando las ausencias. Pero también hay algo más que está ausente y es la actitud del equipo Irapuato. Es la unión y las ganas. Y creo que la afición fresera siempre se ha caracterizado porque a pesar de las derrotas están con los jugadores precisamente porque entregan todo en la cancha y porque tienen toda la actitud y sudan realmente la camiseta y eso no lo hemos visto el día de hoy por parte del equipo fresero. No creo que sean los jugadores, Marijo, que no están en el día de hoy por diferentes circunstancias. Yo creo que el equipo visitante ni siquiera ha puesto en predicamentos a la trinca fresera. Pues sí, no, no, es que no, mira, si el... Eh... Si no se ensució el uniforme el miércoles, Héctor Lomelí, hoy no lo ha ni sudado. Así de fácil, pero bueno, vamos a ir a la pausa en nuestra cabina central a Morelos 110, a Radio Grupo Antonio Contreras, recordándole que desde el Templo de la Pasión Fresera, al receso del medio tiempo, la trinca y el equipo de siervos, cero por cero. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónica. 29 años de experiencia nos respaldan. Quinza Electrónicas. 5 de febrero 242 y 246 Zona Centro en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comes. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas ponle color a tu historia. Comes. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Para tener los mejores resultados, necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. Anúnciate con nosotros. Tenemos a tu público meta. Comunícate al 462-167-1200. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 Zona Centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comes. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comes. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. ¿Tienes un evento o celebración y quieres hacerlo solo con los más cercanos? Exhacienda San Miguelito es el lugar indicado. Tenemos lo que necesitas para tu evento. Precios del año pasado, decoración gratis y descuentos en efectivo. Exhacienda San Miguelito. Facebook e Instagram, Exhacienda San Miguelito. Bueno, pues regresamos amigos de W Radio y W Deportes al Templo de la Pasión Fresera y pues Alejandro Rodríguez, yo creo que algo les tendrá que jalar las orejas el cuate Rivera porque la actitud efectivamente no ha sido la misma y se ha notado porque un equipo más potente como Cafetaleros ya estaba cayendo 2 por 0 a estas alturas. Yo espero que el regaño venga de la misma manera como cuando perdieron frente al equipo de Inter Playa del Carmen. Eh, posterior a ese regaño, cuando enfrentaron a Cafetaleros, la verdad que la disposición le entrega la actitud por parte de cada uno de los jugadores el miércoles pasado fue distinta. Yo espero que sea, que sea igual o, o peor. ¿Por qué? Porque el equipo de Apato, sí, el día de hoy nos está quedando mucho, mucho a deber. No veo quién haga la diferencia el día de hoy, ni por un costado, ni por el otro. El medio campo por ahí si bien vemos a Lalo Vázquez eh, tomando las riendas eh, de la media cancha pues no hay quien llegue a profundidad quien mande esos, esos buenos centros que, que en anteriores partidos se venían, se venían mandando vamos a ver cómo sale el equipo de Apuato para esta segunda mitad pues vamos a ver cuando ya están haciendo ejercicios de calentamiento hasta los baloneros ¿eh? después de lo que ha estado ocurriendo pero bueno 
Por cierto, el espía está, está hablando con el Luis Miguel Quemadón. Hoy viene de Luis Miguel Quemadón. Así es de que... Mira, así ha estado todo el juego, ¿eh? Porque la verdad, no te has ni quemado, ¿verdad, niño? No. Qué bueno. Así ha estado el partido, ¿eh? Así ha estado el partido. Pero bueno, Alejandro Rodríguez, ¿qué le deben hacer? ¿Qué debe hacer la trinca en la segunda parte? Ahora sí que me dijo, qué mamón. No, quemadón, <risa> no qué mamón. <risa> no, pues el equipo de la pota debe salir con todo, debe de salir eh, por todas las canicas, es el obligado, está en el local. Deben de demostrar que no porque el equipo rival no sea oponente... Eh, difícil, pues se va a menospreciar, esperemos que la trinca fresera pues salga mentalizado por los tres puntos que le son de, le van a ser pues de mucha importancia en, en para querer ascender a los primeros puestos de la tabla. Pues vamos a ver, vamos a ver, al final de cuentas estamos esperando que salgan los equipos al terreno de juego y la Puerto sigue haciendo ejercicios en los hombres que no han ingresado para la plática, pero de cambio, ¿Quién tiene el equipo de siervos, Alejandro? El equipo de siervos tiene a Waldo Jiménez con el número 3, Denilson Sánchez con el número 17, José Armando Mauricio con el número 18, Leonardo Ramírez con el número 21, el portero José Bello, Armando Moreno con el número 23 y Valdemar Pinto con el número 22. Son los hombres de cambio que tiene el equipo de siervos que tampoco ha regresado todavía, ya empiezan a regresar la tripleta arbitral y bueno, vamos a ver qué le depara la segunda parte del equipo fresero que ahora va a atacar la portería que da la calle Grillito Cantor y el equipo de siervos va a atacar la portería que da a la avenida Guerrero, ya empiezan a salir los freseros para esta parte complementaria que esperemos sea más emocionante que el primer tiempo y y que nos dé por lo menos una alegría con este equipo Irapuato. Sería muy raro Alejandro que después del gran partido y agónico jugado a media semana, pues el día de hoy nos den un partido gris. Deje del partido gris. Si el equipo de Azores en una jugada a balón parado, en un tiro de esquina, eh, llegaran a sorprender al equipo Irapuato, ¿cómo quedaría la trinca fresera el día de hoy? Desafortunadamente no frente a su afición, pero sí frente a su director técnico y a su directiva. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, pero ya salió el equipo de la trinca y siguen haciendo ejercicios precompetitivos, mientras que el equipo de siervos, ¿dónde tiene su estadía este equipo, Alejandro? Ellos juegan en el Estado de México, eh, vienen de, de Chalco, efectivamente, y juegan en el Estadio Arreola con capacidad para 2.000 aficionados. Así es de que juegan en el Estadio Arreola. En Chalco, en el Estado de México Pues hasta el momento La defensiva y el equipo se ha comportado No ha llegado obviamente sobre el marco rival Por eso te digo que hoy Héctor Romelí Ni lo ha sudado el uniforme No, y es que ellos vienen me eh, imagino por el puntito, arañar esa, esa unidad, vienen con el camión prácticamente echado hacia atrás por ahí vemos solamente a un elemento eh, en el eje del ataque como lo es Omar Prado él solo contra el mundo, contra la defensiva del equipo Irapuato. Y sí, eh, porque ahora sí que Héctor Lomelí, yo creo que lo único que sudó fue el, el momento del tiro libre, párale de contar sí o no, es que no, no ha habido otra circunstancia en la que haya sido exigido el cancerbero fresero, y el portero rival pues eh, no canta mal las rancheras Alejandro que es lo peor de todo no, por parte de la trinca tampoco se ha generado mucho, se ha creado una o dos ocasiones, eh, el equipo de Apuato quiere más punch al ataque league. ya se prepara también el número 19 Alfredo el loco Frausto para ingresar al terreno de juego, en un momento confirmamos quién abandonó la cancha ya confirmaremos quién abandonó la cancha así es de que el loco Frausto va a ingresar de cambio para la causa fresera tiene más movimiento adelante el cuate Rivera, en un momentito más, checamos ahora sí contigo Alejandro, el movimiento Sí, sale con el número 6 Mario Eduardo Cárdenas e ingresa con el número 19 Alfredo El Loco Frausto efectivamente quiere más punch hacia el ataque pero yo me pregunto, si no hay quien genere, quien cree, quien distribuya quien abra por izquierda, quien abra por derecha no le veo mucho caso Pues vamos a ver cómo se ubican en el terreno de juego, los freseros y el 
equipo de ciervos. Va a mover el equipo visitante el esférico. Que le repito, va a atacar la portería que da la avenida Guerrero y la trinca. Va a atacar la portería que da la calle Grillito Cantor. A mover por parte del equipo de ciervos. Rubén de la Torre con su número 15 en la espalda. Cuando en estos momentos arranca la parte complementaria. La invitación es para que amigos porteros de la ciudad, la tienda de deportes El Cancerbero tiene todos los mejores uniformes deportivos para el portero, guantes, zapatos de fútbol y lo necesario para evitar la caída de su meta, se encuentra ubicada en el local 33 del Sergio León Chávez y ya alguien llegó liberada para que nos diga quiénes más se han inscrito para las espinilleras y los guantes térmicos que el día de hoy la tienda deportiva El Cancerbero aquí en W Deportes y W Radio regala la oficina que nos está siguiendo a través de nuestras diferentes plataformas. ¿Todo bien, Marijo? Ah, ya estamos bien, ahora sí. Ya más que nada desahogada. Ya, es que le digo a Chucho, Chucho, ¿dónde puedo ir a...? Ya, a... a ver, yo ni siquiera terminé de decir nada, pero bueno, quiero mandar saludos a toda la gente que está interactuando con nosotros en el video, que a ver qué me dicen. Dicen, yo siempre escucho, no importa que no gane, no, pero sí, sí van a ganar. Aquí estamos tomando en cuenta absolutamente a todos. Saluditos aquí a Gestoría Vehicular, a Martín Rodríguez, a Pepe Sánchez, Juan Pérez Aldaco, que dice que ya quiere sus guantes, a, no sé cómo se pronuncia eso, pero dice Zain, José dice, saludos Marijo, que yo quiero las espinilleras, yo gano la trinca, ¿cómo va a estar el rollo? ¿Ambos regalos juntos o les damos por separado? ¿Juntos van? Híjole, Chucho, hubiéramos tenido dos ganadores, pero bueno, Chucho dice que un solo ganador y las dos cosas se lo va a llevar la persona seleccionada. Y de hecho tú en su publicación le vas a decir que es el ganador y que va a poder pasar a partir de mañana a la tienda de deportes El Cancerbero. Cuando la tiene la trinca con su número 16 en la espalda, Lucas Abadie buscando a este que es César Landa, la mitad del terreno de juego para Eduardo Vázquez. Eduardo trata de abrir totalmente echado atrás el equipo de siervos. Irapuato tratando de abrir ahora por conducto de Noé Sánchez que incursiona al ataque. Noé por el centro buscando al Cholo Martínez, se quiere quitar a uno, dos a la marca, le rompen el esférico, pero hay una falta que le cometen a Loco Frausto fuera del área Alejandro, tiro libre para la causa fresera Sí, ya quería hacer una pared ahí con la máquina Granados, el Loco Frausto por ahí lo detiene, lo derriba Javier Soria, jugador número cuatro del equipo eh, Club de Ciervos yo creo que jugada de peligro, esperemos que la aprovechen bastante bien los jugadores freseros Tiro libre para el equipo Irapuato para pegarle César Landa, Eduardo Vázquez y quién más Alejandro? Y el Guamerú. Y el Guame. Esta me gusta para Landa, es, es zurdo y es para su perfil, pero bueno, está el Guame por ahí, cediendo todo su costado izquierdo, el cancerbero Alberto Ferreiro del equipo de Ciervos, viene el Guame, pasa César Landa, dispara. ¡Balazo al poste! que estremece la portería del equipo de Ciervos, se salvó el equipo visitante Alejandro Rodríguez de carambola iba a ser ese estupendo gol de la trinca fresera del número 4 Edu, eh, eh, Carlos Landa eh, afortunadamente no ingresó pero qué técnica de golpeo por arribita de la barrera pasó ese estupendo disparo del jugador de la trinca fresera. Otros ojos en la jugada Marijo Trillo, ¿cómo la viste? No quiere llegar el invitado especial no quiere en esta ocasión que haya goles porque eso ya, ya lo estábamos gritando Chucho cuando viene el Cholo Martínez, punta de la derecha empieza a caracolear, trata de meterse, el esférico lo abre la tiene el equipo Irapuato, fuera del área Mario Cárdenas, con el, no, Mario Sánchez con el esférico todavía, la tiene el equipo Irapuato Marco Granados abriendo para el Cholo sector de la derecha, el Cholo la busca dentro del área, el disparo que se pasea por toda el área del equipo de Ciervos, y la alcanza a recuperar el equipo Irapuato la puede meter Lucas Abadie para el Guame, el Guame cambiando el esférico para el Cholo que de cabeza la puede meter de primera intención el remate a las manos de Alberto Ferreiro a Marijo Trillo platiqué con ella en la semana Alejandro Rodríguez y le dejé una tarea para hoy porque el próximo sábado el próximo sábado pudiéramos tener narradora femenina con las chicas así es de que Checa la transmisión como le hacemos, niña, porque te puede tocar. Así es de que la tiene el equipo de Ciervos por la punta de la izquierda. Ay, si no sé qué pasó. Por sector de la derecha, la recupera Noé Sánchez. 
porque en este momento la femenil en Aguascalientes está jugando la semifinal contra el equipo de Andreas y el próximo sábado Transmisión femenil aquí a través de W Deportes y W Radio. Cuando la tiene el equipo Irapuato, Mario Sánchez se apoya en Lucas Abadie. Lucas Abadie para el Cholo Martínez. Así es de que cheque la transmisión para que el próximo sábado se puede dar. Chequela. ¿Le gustaría, ¿te gustaría una, una narración, Alejandro, de Marijo Trillo? Claro que sí, por supuesto, que sea su debut la próxima semana. Pues eh, juegan las chicas, así es de que como no se me ocurren tonterías, ya sabrás que le dije que le va a tocar del próximo sábado. Saque de banda que tiene el equipo de siervos. Llegamos para todo esto, amigos de W Radio, a los cinco minutos de tiempo corrido, parte complementaria. Y el marcador desde del templo de la pasión fresera todavía no se mueve la trinca y siervo cero por cero vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de pinturas cómics la tiene el equipo Irapuato por Mario Sánchez, sector de la derecha. Se apoya en Lalo Vázquez, este para Lucas Abadie, buscando por el centro, taladrar, la buscaba el Guame, recupera a la gente de Ciervos, le cierra las opciones y no es Sánchez, se apoya en César Landa, quien fuera del área va a sacar su disparo. Creo que se pre precipitó Alejandro Rodríguez, la mandó muy arriba de la portería de Alberto Ferreiro. Pero es una opción, ¿no? Yo creo que los disparos de media distancia, es una opción en la que el equipo Rapato yo creo que también debe debe de aprovechar, tiene buenos tiradores el Guame, Vázquez, el Cholo en fin, yo creo que si no pueden por algún otro medio, pues el de, el, los disparos de media distancia son una buena opción Deportivo Doug, usted enfrentando al Cruz Azul, Marijo no. Azores. No, Azores de Hidalgo ¿Y cómo van? 0-0 cero, cero, creo ¿Cómo? ¿Tú crees que cree Alejandro? En... Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? <risa> Alex, tú me caes muy bien. <risa> la tiene César Landa, buscando al Guame, a la mitad de la cancha, cargado hacia su costado izquierdo. Otra vez César, para Lucas Abadie. Las avenidas están muy cerradas. ¿Cómo abrir los equipos así, Alejandro? ¿Te acuerdas que así venían siempre a jugar en la trinca de local? Eh, pero se, era, era cuando aquí el Cholo Martínez por la banda derecha, por la banda izquierda, lo dejó. Bien, el equipo Irapuato, Mario Sánchez, punta de la derecha, manda su centro, balón trazado, Irapuato, el Juan me dispara. ¡Qué bárbaro! Se paró frente a Alberto Ferreiro. Y la voló Alejandro, llegó pleno el Guamerú García. Mucha crema para el Guamerú García en ese remate frente al cancerbero del equipo de Azores. La quiso colocar donde el cancerbero no alcanzara a llegar, pero salió por encima del de travesaño de la portería del equipo de Club de Ciervos. Marijo Trillo volvió a tocar la puerta el equipo Irapuato. Por lo menos nos vemos con más actitud. No sé qué piense Alex Rodríguez. Hasta ahorita, hasta ahorita, mi Alex, vamos despertando. Ya dijimos que de forma muy lenta No cae el gol, Chucho Muy trabado, muy trabado el encuentro Viene la trinca Sector de la derecha El centro que es cortado Por la defensiva del equipo de Ciervos Saque de banda que tiene La trinca por la punta de ese sector Que rápidamente mueve Mario Sánchez para Lucas Abadie, este para César Landa, Landa metiendo un pelotazo por el centro, la defensiva rompe de cabeza, no bus buscaban a Marco Granados que perdió la marcación Alejandro y que se salió del área de peligro. ¿eh? Sí, me preguntaban hace rato cómo romper la zona defensiva, esa barrera que tiene el equipo de Apato, pues llegar a la línea de fondo, profundidad, una pared, una triangulación, un pase filtrado, un toque de primera intención, esperemos que la trinca fresera pues aproveche este embrión anímico que trae en estos últimos minutos. Hay una mano que está cometiendo. Metiendo Mario Sánchez y que ya la marcó el árbitro, el señor Ramón Guerrero Martínez. Y no me lo van a creer, pero empieza a hacer frío en las alturas del Sergio León Chávez. Está haciendo, yo por eso ahora sí vine de pan, y no como Chabelo, pero hay quien sí tiene frío, Alejandro Rodríguez. ¿Quién será? Uno no tiene frío con estos nervios. Bueno, bueno si le dijéramos por qué, pero bueno, la tiene... Héctor Lomelí para César Landa. 
Irapuato tratando de ilvanar una llegada de peligro. Rápido para el Guamerú por el centro. Buscando a Eduardo Vázquez. Se le perdió el esférico. Recupera el equipo de Ciervos. Que trata de salir por la punta de la izquierda. Pero están completamente solos. Tres fresteros a la marca. Ya se la robó Mario Sánchez. La tiene el Cholo. El Cholo puede abrir por el Loco. El Loco Frausto por el centro para la máquina Granados. La máquina hace un quiebre. Abre para la punta de la izquierda. Quedó un jugador derribado de la trinca. ¿Quién fue el hombre? Alejandro Rodríguez. Parece que es el Cholo Martínez. Sí, fue el Cholo Martínez cuando se eh, trataba de conjuntar con su compañero Marco la máquina Granados, por ahí le da un pequeño empellón, el número 5, Brian Telles al 24 de la trinca fresera. Tiro libre para la causa fresera, pero se viene un movimiento por parte del equipo de Ciervos. ¿Quién va a ingresar, Alejandro? Se prepara el número 3, Gualdo Jiménez, para ingresar eh, a esta parte complementaria. Vamos a esperar eh, para confirmar quién abandona, quién abandona la cancha. Tiene nombre de tienda departamental cuando va a venir un cobro de tiro libre para la causa fresera, César Landa para pegarle, cuatro a la barrera viene el centro, el remate por encima de la portería del equipo de Ciervos, será tiro de esquina y se va a dar el cambio oficialmente Alejandro. Sí, quien sale del terreno de juego es el número 13 Irving Solís e ingresa con el número 3 a quien ya habíamos mencionado Waldo Jiménez. Así de que el hombre con el nombre de tienda departamental ingresa y se va con su número ¿Es el 2? Ah, ya me lo No, lo que pasa que Sí, ¿no? No, porque es el es el 3 el que va a ingresar Waldo Jiménez, por ahí la, la pizarra es la que está mal ¿eh? No, pero el que va a salir eh, El 2, eh, Viernes Quiroz Pero va, hay que confirmarlo A ver Pues sale viernes y entra domingo Porque hoy es domingo Va a entrar Waldo Todavía no lo, no lo dejaron, qué relajo traen cuando viene el centro, el remate de cabeza. Otra vez, qué bárbaro, llegaron sobre el marco del equipo visitante. Arriba el remate, Alejandro. Sí, se le encontró el número 21, el freno, el flaco Mendoza, al hacer contacto, no le da la dirección eh, deseada y su, su remate pues sale por encima de la portería del portero del equipo Club de Siervos, Mario Ferreiro. Diez minutos rebasados de esta parte complementaria. El marcador aquí a través de W Radio en el 107.9 de FM. 1560 de AM, la estación familiar integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras. El marcador todavía no se mueve. La trinca y ciervo, cero por cero. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gims Electrónica. Hoy Alejandro fue otro el que salió por parte del equipo de ciervos. No fue como lo habíamos mencionado. Abandona el número 13, Irving Solís, e ingresa con el número 3, Waldo Jiménez. Bueno, cuando viernes está marcando a Loco Frausto, la recupera Eduardo Vázquez a la mitad del terreno de juego para el Guame. El Guame se puede meter, sigue el Guame por la punta de la derecha para el Cholo, a ver si le alcanza el Cholo. El esférico no sale, se puede meter al área, el Cholo finta uno, ya no pudo con el segundo, le robaron los ladrones el esférico, pero la vuelve a recuperar Mario Sánchez para la trinca, se apoya en Lucas Abadie, el argentino sobre este que es César Landa. César se equivoca al momento de ceder y el que recupera es el recién ingresado Waldo Jiménez, que se monta en la motocicleta por la punta de la derecha, pero ya le robaron los ladrones. Regresó el flaco Mendoza y la trinca recupera Marijó Trillo. Seguimos invitando a que se reporten a través del video que está en nuestra página de Facebook y participen el día de hoy en unas espinilleras y en unos guantes que tenemos para regalar el día de hoy que son térmicos. Recuerde que la tienda deportiva El Cancerbero, ubicada en el local 33 del Sergio Lón Chávez, lo invita a que adquiera sus productos para el portero uniforme, rodilleras guantes, todo lo que necesita para evitar la caída de su meta Marijo, ¿cómo, ¿cómo ha sido el reporte hasta el momento? Quiero saludar primero a toda la gente que sigue interactuando con nosotros a través de las redes sociales, Martín Rodríguez también a eh, Dazaín, a Juan Linares que sigue también comentando, a Joana Delgado que también está comentando aquí a Pablo Trejo, a todos los que nos están dejando también sus fotitos de que están escuchando y sintonizando a través del de 107.9 9, Chucho, ingresen arroba W Deportes y comenten el primer video que se encuentren, así podrán participar en el Guamerú dentro del área, lo derriban, se deja caer el árbitro, dice que no hay penal rompe la defensiva Alejandro Rodríguez yo creo que algo se tiene que hacer buscar, disparar triangular, no lo sé, pero alguna alternativa 
está tratando el equipo de Opoto en estos últimos minutos, esperemos que conforme vaya pasando el tiempo no vayan a caer en desesperación, y por qué lo digo porque prácticamente el equipo de Club de Ciervos, 8 9 jugadores jugando en su propio terreno el camión echado completamente atrás pues sí, cuando ya se movió el marcador en el otro partido del que estamos esperando, ¿cómo van Marijo? creo que 1-0 Cruz Azul Hidalgo la tiene el equipo Irapuato con César Landa a la mitad del terreno de juego para Noé Sánchez Noé buscando a Eduardo Vázquez le llegan a la marcación Mario Sánchez para Noé del mismo apellido se apoya otra vez en, C en este Lucas Abadie Lucas sobre César Landa manda su centro raso para que la defensiva del equipo de Ciervos aleje el peligro llegamos a los 15 minutos 15 minutos ya de tiempo corrido parte complementaria el marcador aquí a través de W Radio en el 107.9 de FM 1560 de AM la estación familiar integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras no se mueve la trinca y ciervo 0 por 0 vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex desdobla el equipo de ciervos, punta de la izquierda el balón parece muy largo, no parece es saque de banda no llegó Alda Yair Sánchez y rápidamente Noé Sánchez del equipo Irapuato la sede para Lucas Abadie Lucas con el esférico por el centro para Eduardo Vázquez que cayó le pegaron por atrás, hay una falta ya se levanta el fresero Alejandro Rodríguez vamos a ver si en esta hay peligro sobre el marco de la portería de Alberto Ferreiro le dio un pequeño no me olvides el número 7 José Duilio Pacheco a Lalo Vázquez, lo dejo Lick. Dentro del área la trinca, Mario Sánchez dispara balón rebotado el cancerbero puede venir de centro, lo hacen templadito, el remate que no llega porque la defensiva se impone, otra vez otro recentro, balón rebotado el equipo de ciervos está revolviendo y sacando el peligro, pero recupera el equipo de Apuato. punta de la izquierda, balón filtrado, parece falta el árbitro dice que es despeje de portería pero me parecía empujón Alejandro por la espalda sobre el número 21 la Gacela Mendoza del equipo del equipo Irapuato, el árbitro estaba a dos metros de distancia, él la vio y la catalogó de manera diferente ah caray, de flaco pasó a Gacela es que no lo han visto por toda la parcela izquierda, va y viene, no se cansa es el ocho pulmones del equipo Irapuato bueno ¿cómo se llamaba este, que, este conductor de la televisión que bautizaba a los artistas? que bautizaba ¿quién? El Velasco, el que... No, Raúl Velasco no los bautizaba. Ahorita te digo quién, cuando viene el Guame, centro pasado, que la defensiva del equipo de Ciervos está alejando y provocando un tiro de esquina por la punta de la izquierda. Donde hacen intersección la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Grillito Cantor. Allá va a venir el cobro, la danza de los rematadores, la marea roja dentro del área, el disparo que no llega, la saca la defensiva de Ciervos como puede. Era nuestro maestro Ángel Fernández, el hombre que ponía los apodos a los jugadores. Yo estaba diciendo a los artistas porque ya le iba a decir Velasco, pero de los futbolistas. ¿A Alejandro Rodríguez. Bueno. Pues hoy sí que nos hemos descosido en nombres. Cuando viene el equipo Irapuato por la punta de la izquierda, eh, frena el flaco Mendoza buscando a este que es el loco Frausto, recupera la defensiva del equipo de Ciervos. Duilio Pacheco sale con el balón, pelotazo, ¿a dónde? ¿A tierra de nadie? No tiene a nadie Ciervos Alejandro pasando el medio campo hacia adelante. ¿eh? No, y el único que está eh, pues ahí en el medio campo es el recién ingresado, el número 3, Waldo Jiménez, que por el número yo pensaría que era defensa. ¿Sí? Yo también, y no, mira, lo mandaron adelante, es nuestro Marco Granados, pero piratón, ¿eh? así se le ve, cuando la tiene Lucas Abadie tratando de avanzar, rebota el esférico, la puede perder Lucas, la tiene este recién ingresado, lo derriba Lucas Abadie, parece falta, no, le ganó y el balón, pero cuidado con esas, Alejandro. Que si no hubiera marcado falta y se hace del esférico este número 3, Gualdo Jiménez, pues prácticamente hubiera sorprendido al cancerbero de la trinca pesera y estuviéramos cantando el primer gol del equipo de Ciervos. Y ahora precisamente Gualdo Jiménez llegó con todo sobre el jugador fresero y se va a llevar tarjeta amarilla Alejandro, el jugador del equipo de Ciervos. Sí, 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 sí. Ahorita confirmo quién fue el amonestado. Marijo Trillo 
Irapuato busca, busca, busca y todavía no se logra. Busca y perdona, ya hemos visto dos balones, digo ese que pegó en el poste, ese tiro libre. Ya hemos visto varios eh, balones interesantes, ninguno se ha concluido, creo que hasta el momento seguimos diciendo falta la contundencia de esas pocas o muchas llegadas que hemos tenido. Lo decíamos Alejandro, se llevó la amarilla el hombre de recién ingreso. Sí, el número tres, eh, Waldo Jiménez. Tiro libre que tiene el Guameru García, cargado hacia el costado de la izquierda en relación al ataque de la trinca. Tres a la barrera, todo el mundo en el borde del área, viene centro, buscando a Marco Granado, se ha dado media vuelta, no puede porque la marcación es correcta por parte del equipo de Ciervos. Y ya recupera César Landa en zona baja, manda un recentro, que el loco Frausto no puede hacerse de ese balón. Y el equipo de Ciervos no logra evitar que el esférico salga. Veinte minutos, llegamos ya. Veinte de tiempo corrido, parte con complementaria. El marcador aquí a través de W Radio en el 107.9 de FM 1560 de AM la estación familiar no se mueve la trinca y ciervo 0 por 0. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gims Electrónica. Recupera el equipo Irapuato, César Landa para el Guame García, por el centro buscando a Loco Frausto, se puede meter el sector de la izquierda, manda su centro a las manos de Alberto Ferreiro, pero en otra jugada en balón filtrado buscando penetrar la defensiva Alejandro no se pudo. Y es que lo que, lo que, lo que decíamos, una pared, un pase filtrado, un, un toque de primera intención, lo dejo Lick. Viene Mario Sánchez, sector de la derecha, el Cholo puede llegar a ese balón, evita que salga, lo derriban al Cholo, hay una falta que no están marcando, sale como puede el equipo de Ciervos, pero ya recupera Eduardo Vázquez, se apoya en Lucas Abadie, Abadie cambia el juego para el lado contrario, punta de la izquierda, donde está César Landa, viene el centro, la defensiva, alejando el peligro, la van a bajar fuera del área, no quieren, no quieren queso, sino salir de la ratonera, la recupera el equipo Irapuato, no, balón rebotado, la van a pelear por aquel sector, viene el recentro del flaco Mendoza dentro del área, el cabezazo que no llega, la tiene Mario Sánchez, se quiere meter dentro de la misma cara coleando, punta de la derecha, se apoya en Eduardo Vázquez que la regaló. Así va a ser muy complicado Alejandro que se pueda hacer algo. Sí, y lo vuelvo a mencionar, esperemos que el equipo de Pato, conforme vayan transcurriendo los minutos, no se vayan a desesperar, no vayan a tratar de mandar puros centros de 20, 30 metros, de 20, 30 metros donde le falici le faciliten el trabajo a la defensiva del equipo rival. Y ahora viene el equipo de siervos que buscaban la falta, no, estos no se coordinan, fíjate que no pueden pasar de medio campo, pero Irapuato tampoco puede concretar cuando cae derribado un jugador del equipo Irapuato, recupera en la zona de la retaguardia, Noé Sánchez para Lucas Abadie, aquí viene el argentino distribuyendo el esférico, se apoya en César Landa, César a la mitad de la cancha, otra vez regresa para Lucas Abadie, Abadie con el esférico, abierto tiene a Mario Sánchez, el esférico es para él, dos a la marcación hace un recorte hacia el centro y se apoya Noé, Noé Sánchez buscando a César Landa, César Irapuato está en todo el terreno del equipo de Ciervos, pero los caminos están cerrados, la sede para el Guame dispara balón rebotado que llega Alberto Ferreiro y congela el peligro se necesita mucho más Marijó para horadar la portería del equipo de Ciervos Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que Irapuato ha insistido, eh, Ciervos no pasa absolutamente nada eh, atrás de medio campo, entonces lo veníamos diciendo desde el primer tiempo, creo que no ha habido un cambio absolutamente en nada de este partido, lo seguimos viendo igual. Cuando viene Lucas Abadie, punta de la izquierda, balón filtrado, muy largo, muy largo, para la máquina de hacer goles, y así va a ser muy, muy complicado. ¿Y cómo va el equipo celeste en el otro encuentro, mi estimado Polito? ¿Siguen 1-0? Pues el resultado del equipo de Cruz Azul ¿Lo va a poner encima de la trinca Alejandro? Eh, sí, de por sí ya Cruz Azul Hidalgo está dos puntos arriba Del equipo del equipo Irapuato eh, Con el parcial estaría llegando A 25 puntos y la trinca eh, Llegaría a 22 Se viene otro cambio con los freseos Ahorita estamos contigo Cuando abre el Eduardo Vázquez el esférico para el Cholo Este para Lucas Abadie Abadie la marcación de un jugador de ciervos El balón va para afuera Cambio de la trinca Alejandro ¿Quién se viene? Ahorita estamos contigo Cuando viene la trinca, línea de fondo Lucas Abadie es zurdísimo Yo creo que Lucas Abadie La pierna derecha solamente
sienta en la usa para caminar. <risa> Se prepara el número 20 por parte de la trinca fresera, este jugador eh, Carlos Antonio Casas, quien abandona el terreno de juego es el número 10, Eduardo Lalo Vázquez. Invitamos a todos los amigos que le encanta la portería, cancerberos de todas las edades, para que visiten la tienda deportiva El Cancerbero, que los espera en el local 33 del Sergio León Chávez, con los mejores uniformes de portero, guantes, zapatos de fútbol y todo lo necesario para evitar la caída de su meta. Participen, el día de hoy regalamos unas espinilleras y unos guantes térmicos. Habrá un solo ganador, Marijo Trillo, quienes, a quienes envía saludos en este reporte y que están participando en esta promoción aquí a través de W Radio en el 107. Claro que sí, Andrés Salazar, a Carlos Vélez, Martín Rodríguez, Alejandro Rodríguez Sánchez también, a Oscar Calpa, Sinel García que continúan con nosotros. Yo no sé qué piensen ustedes, Chucho, pero a mí me parece que incluso Club de Siervos ha tenido más confianza porque hasta esperaba un equipo irapuato del que siempre se habla muy superior. Alejandro Rodríguez está rengueando el Guame García. Sí, y es que en esta última jugada, en la disputa eh, por el balón, lo hizo con Waldo, Waldo Jiménez, jugador sin ingresado por parte del Club de Cuervos. Sí le da por ahí una pequeña dormilona al Guame, pero el árbitro decide no marcar nada. Cuando viene el Guamerú para el Cholo Martínez, sector de la derecha, otra vez para el Guame dentro del área, trata de enviar su centro, el balón va para afuera. Tiro de esquina para la causa fresera. Y allá tiene que ir al abordaje la María Roja del equipo Irapuato. Los freseros deben de irse con todo sobre la marca del equipo de Ciervos. Y para cobrarle César Landa de pierna izquierda. La María Roja fresera y la danza de los rematadores dentro del área en unos momentos. Aquí viene el centro templadito, el remate por encima de la portería y de nueva cuenta Alejandro tiro de esquina. Sí, pero yo creo que el equipo Irapuato eh, en estas últimas dos siempre busca la pantera, debe de haber una variante, alguna sorpresa, porque me imagino que el equipo rival ya los estudió. Sí, viene el centro pasado, remate que no llega con comodidad, será despeje de portería. Estamos arribando amigos de W Radio y W Deportes, a los 25 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Y el marcador desde el templo de la pasión fresera todavía no se mueve. La trinca y siervo, cero por cero. Vive la auténtica pasión fresera, con el patrocinio de Pinturas Comex. Cuando hay una falta, no, la dejó correr el árbitro, la tiene el equipo de siervos. Y ahorita brincaron de gusto aquí en el palco de transmisiones. Te digo por qué Alejandro con el Guamerú García se lleva el esférico, punta de la derecha. Viene el Guame dentro del área. Alejandro el peligro. La recupera Lucas Abadía para el Cholo. El Cholo fuera del área, busca compañeros, saca su disparo, balón rebotado. Y el equipo de siervos sale con un balón, pero yo no sé si quieren atacar o no, Alejandro, porque ni siquiera buscan a alguien cuando se en el esférico. Y es que no hay a quien darle, Lick, todo el equipo de club de, de siervos está 5 o 10 metros hacia adelante de, del área grande de, de, su propia, de su propia área. El único que juega de medio campo hacia adelante es el número 3, Waldo, Waldo Jiménez, pero lo vemos muy solo, como el llanero solitario que en alguna vez tuvo el equipo Irapuato. Ese equipo de siervos me recuerda al equipo en el que juego, la sub-50 así merito que si pasamos del medio campo ya es ganancia mi hermano cuando la tiene el Guamerú García pasando el medio campo, abriendo para el Cholo Martínez, el Cholo al que le ha faltado todavía también esa confianza busca al Guame, en triangulación le hace la pasada, Alberto García con la marcación que no le permite darse la media vuelta, se apoya en Mario Sánchez acaba Mario, trata de taladar la defensiva del equipo de Ciervos le sale uno, le salen dos, le salen tres y no quieren saber adelante nada, el esférico para afuera Alejandro, para ellos este resultado parcial es un gran triunfo, es un gran resultado, lo vuelvo a mencionar, tres puntos tan solo en este torneo producto de una victoria y nueve derrotas cuando derriban al, al a este loco Frausto manda su centro a la defensiva del equipo de siervos aleja el peligro y tratan de salir y puntean el balón a ver si lo va a corretear Waldo Jiménez y acá viene Waldo con la marcación de un fresero, se la gana el balón se la puntean, va para afuera el saque de banda que logra el equipo de siervos, pero por fin 
Lograron algo pasando el medio campo, Alejandro, ¿eh? Y van a querer clarear al portero Héctor Lomelí. En eh, una de estas jugadas que si se hacen del esférico bien, van a querer mmm, mandar un disparo de 20, 30 metros y que no va a poder hacer nada el cancerbero de la trinca. Hay tarjeta amarilla para el número 11, Alejandro. Sí, para Omar Bravo en esta última jugada por los reclamos hacia el árbitro central. Marijo Trillo. Pues esperamos que mejorara la segunda parte y andamos muy por el estilo de la primera. Es que justo les estaba diciendo eso, Alex, que para mí el Club de Siervos está, pero al 100. O sea, para lo que pudiéramos esperar de un equipo iracuato que jugó contra el superlíder y la forma en que le gana y llega a un Club de Siervos que a lo mejor ni siquiera, hay, ni siquiera logra dos toques, no se logran dos toques. Entonces, ¿dónde está el equipo que jugó hace unos días este miércoles y le ganó al superlíder? No lo vemos, no vino el día de hoy, pero yo destaco al número 3, Gualdo Jiménez, cómo pelea, cómo lucha, cómo corre, cómo trata de hacerse del esférico, pero desafortunadamente es él contra el mundo. Tiro libre para el equipo de siervos que por fin pisa el área, viene el centro, la defensiva alejando el peligro, saque de banda por el lado contrario. Creo que es la primera llegada del equipo de siervos sobre el área grande de la portería de Héctor Lomelí. Saque de banda que tuvieron que esperar a que llegara Rubén de la Torre a realizarlo desde la zona baja, ¿eh? o sea, yo creo que nadie más le llega en saque de banda largo y es el al que tuvieron que esperar para el saque de banda. Aquí viene el equipo de siervos para mandarlo dentro del de área grande de la portería de Héctor Lomelí. Viene el centro, la defensiva del equipo Irapuato está alejando el peligro, el guame con ese esférico. Siervos trata de quitar el, el balón, lo recuperan, tratan de jalar el gatillo, viene el disparo a las manos del cancerbero Fresero que por fin... Por lo menos ya se ensució las rodillas, Alejandro. Muy descompuesto, muy chorreado ese disparo del número 7, José Pacheco. Pero primera oportunidad, no de mucho peligro para el club visitante. Pero vemos que en estos últimos minutos tratan de adelantar líneas. Estamos rebasando los 30 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria. Amigos de W Radio en el 107.9 de FM. 1560 de AM, la estación familiar. El marcador en el Sergio León Chávez no se mueve. La trinca y ciervo, cero por cero. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gims Electrónica. Va a venir el despeje por parte del equipo de Ciervos, que no ha podido Marijó Trillo. A ah, caray. Amonestaron al cancerbero del equipo visitante Alejandro. Sí, para los reclamos hacia el árbitro es lo que es la indicación que alcanzo a ver para el portero Mario Alberto Ferreiro, jugador número 25. Marijó, pues esto sigue igual y pues prácticamente el segundo tiempo muy parecido al primero. Estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Qué, qué de diferencia, Alex? Más amarillas, faltas. Más entrega de Waldo. Eh, ándale. Ahora ya, es que ya. Alex como que siempre tiene un primogénito Siempre, siempre Alex le gusta eso, le gusta Cuando la tiene el Cholo Martínez Buscando a Marco Granados La pelea a la mitad del terreno de juego Pelotazos, ahí nadie se hace el balón El gigante queda derribado Y la defensiva del equipo decía ¡Ah, qué entrada! Durísima sobre el jugador del equipo visitante Alejandro Rodríguez el jugador fresero también quedó derribado, pero se me hace que lo van a pintar. Sí, para el número 19, para recién ingresado Alfredo Frausto, tarjeta de amonestación. Entró como el apodo, como el loco. Porque es que no era para barrerse. La disputa del balón estaba muy severa. Yo creo que ahí se, en, se enfrascó, se entusiasmó, se entusiasmó y quiso entrar en el ritmo de la jugada. Acá ya se andan cobijando, aunque se descobijaron de otro lado, pero bueno... Va a venir el despeje de la defensiva del equipo del equipo de siervos. Pelotazo buscando a este Yair Sánchez. La va a pelear el recién ingresado del equipo Waldo Jiménez. Balón por aire. La tiene Mario Sánchez. Línea de fondo. Se va el jugador del equipo de siervos. El balón va para afuera. Saque de banda que tiene el equipo de la trinca. 
Y los gritos son para que encuentre a alguien y rompa para adelante porque Irapuato tiene que llegar. La tiene el Guame buscando a Marco Granado. Le hace la pasa del Cholo. Marco para el Cholo. Se puede meter al área. Aquí viene el Cholo. Dispara el Cholo. El Cholo. El Cholo. Se da la media vuelta. Lo jalan. Dispara. Arriba el disparo de Marco Granado de la portería de Alberto Ferreiro. Así era Alejandro. Se la puso el Cholo Martínez. El balón se va por arriba. Ahí está la fórmula que acaba de encontrar el equipo Irapanto abriendo a lo largo y ancho el terreno de juego. Pase filtrado por parte del número 9, Marco La Pantera Granados. Por velocidad, por pierna, se lleva el defensor del equipo de Club de Ciervos. Desafortunadamente no queda bien posicionado. Le da el pase a La Pantera, pero no logra eh, contactar de, de, de buena forma a este jugador número 9. Y viene Ciervos por la punta de la izquierda dentro del área el balón con cuidado porque llegaba el jugador de ciervos muy libre, la recuperó, la hace la finta, se lleva su marcador fresero cuidado que están triangulando los jugadores de ciervos, caracoleando punta de la izquierda, derriban a este número 11, no hay falta ahora sí la hay sobre el fresero va a haber tarjeta amarilla para el número 12 Alejandro sí para el número 12 del equipo club de ciervos, Alejandro Sánchez se pinta de color amarillo y sí, ¿eh? ¿Qué pasó, Marijo? No más porque, no más porque Ciervos no las concreta, pero no pasaba del medio campo y ya tuvimos dos. Y de peligro, ¿eh? Y de peligro. Llegamos a los 35 minutos. 35 minutos ya de tiempo corrido, parte complementaria. El marcador a través de W Radio en el 107.9 de FM. 1560 de AM, la estación familiar desde el Sergio León Chávez. La trinca y siervos todavía 0 por 0. Vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Comex. Cuando la tienes es la tiene Lucas Abadie por el centro. La defensiva de Ciervo se impone. Recupera Marco Granado. Se abre para el Guame. Punta de la izquierda. Empieza a caracolear el Guame. Manda a su centro. La defensiva no aleja el peligro. La recupera el loco Fraustro. No. El equipo visitante rompe ese balón Alejandro y no quiere problemas. No, y ahora sí creo, Marico, que concuerdo totalmente contigo. Nos está haciendo falta Pablito Domínguez. Y el Ocotlán, ¿eh? yo insisto, porque no hay nadie que distribuya en medio campo. La tiene y la recupera Noé Sánchez. Noé sobre César Landa. No, es Lucas Abadie, ahora sí para César Landa. César, ante la marcación de un visitante, manda a su centro. La bajan de cabeza, se queda la media vuelta el loco Fraustro. Ya no pudo hacerse de ese balón porque la puntea la defensiva del equipo visitante. La tiene Noé Sánchez abriendo por sector de la derecha para Mario Sánchez. Se le barren bien, le roban el esférico Marijó Trillo. Se está sufriendo para meter el gol. Totalmente, y mira, fíjate. Faltan esos dos factores, falta tanto Pablito Domínguez como el Ocotlán Mendoza por lo que dices, por la creatividad, por la inteligencia y por la seguridad también que le dan al mediocampo. Eh, el Ocotlán Mendoza creo que, como yo te lo decía, antes capitán, pero siempre una persona que tenía seguridad. La tiene y recupera Lucas Abadie para la trinca, trata de abrir para el Guameru García, el Guame por la punta de la izquierda, trata de colarse, está el flaco Mendoza, manda su centro, ¡cabezazo! De Marco Granados que se va por un costado Alejandro y se viene otro cambio por la trinca. Sí, se prepara ya el número 30 por parte del equipo Irapuato, Tomás Ignacio Noya, va a ser su debut del día de hoy aquí con la trinca fresera, esperemos que en una jugada a balón parado. Así como va ingresando, anote. No, esto no huele. Esto apesta a pelotazos al área. Y a buscarlo a él. Por eso te digo, lo van a buscar. Si, si usted se acuerda de la torre del Bajío Arnaldo Ciale, haga de cuenta que llegó su gemelo. ¿Mande? Sí, ya había debutado. La tiene Marco Granados, está muy lejos de donde hace peligro, balón para el Cholo, muy largo el esférico. El balón va a venir en despeje de portería. Pero esto no me huele, le decíamos a Alejandro, apesta a pelotazos dentro del área, tratando de buscar algún remate que logre 
Tomás Noya por parte de la trinca. Pero ojo, lo mencioné hace rato, si tienes dos torres y si el equipo, eh, si el equipo tu rival ya, ya sabe que vas a buscar a, a, esos, a esos jugadores de estatura, pues busquen una variante, un pase por abajo, busca otro compañero. Cuidado que viene Ciervos dentro del área, no es Sánchez alejando el peligro, la vuelve a ganar el equipo visitante dentro de la misma, parecía que derribaban a un jugador, la rompe la defensiva fresera, se va a venir el cambio del equipo de la trinca. ¿Quién se va a ir, Alejandro? El número 23, Noé Sánchez, abandonará el terreno de juego e ingresa con su número 30, Tomás Noya. Pues se va Noé Sánchez, atrás de la portería donde está el cancerbero fresero Héctor Lomelí. Y sí, mira, ¿eh? ahí va Noya. Compañero de la máquina Granados ahora. Sí se ve, sí se ve. ¿Qué sí se ve? Cuando viene el centro por parte del equipo de siervos por atrás de la portería fresera. Tomás Noyes como las barritas de Villa se ven de toda la ciudad. Imagíname ahí al lado. No, pues le llegas a las rodillas, mija, imagínate. Cuando la tiene el equipo de la trinca, por sector de la derecha, el Guame, para Tomás Noya, que no es lo suyo, pero allá va por ese sector. Le llegan a la marcación, sigue el argentino, la protegió, el balón se le va, será despeje de portería. Llegamos ya para todo esto a los 40 minutos. 40 minutos ya de tiempo corrido, parte complementaria. El marcador aquí a través de W Radio, en el 107. Punto 9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras, el marcador todavía no se mueve, la trinca y siervo, 0 por 0. Vive la auténtica pasión fresera, con el patrocinio de Gils Electrónica. Y quedó derribado un jugador de siervos, Alejandro, en el terreno de juego. Sí, es el número 22, Valdemar Pinto. No, perdón, era el 11 era el 11 Omar Prado, pero ya vemos un equipo, unos jugadores del equipo visitante ya desfondados, ya cansados, ya cabizbajos, yo creo que este empate a ellos les va a saber a triunfo. Y sí, eh, cuando buscan el esférico, pelotazo hacia adelante, de cabeza la ganan, allá la va a pelear Waldo Jiménez, dos freseros, Lucas Abadie, la raja de pierna derecha, se cae Marco Granados, la tiene todavía el equipo de siervos, empiezan a triangular, recuperar el equipo Urapuato, Marco Granados con el esférico, se va por el centro, sigue Marco, trata de buscar a este que es Lucas Abadie, no, abre por la punta de la izquierda, acá viene el equipo Urapuato, el flaco Mendoza con el esférico, dos a la marca, ya le puntearon el balón, está logrando un saque de banda, Marijo Trillo, vamos a ver si encuentran al gigantón fresero. Oye, ahorita me estaba diciendo, Polito, le digo que, que yo le llegaría a las rodillas, me dijo, ¿quieres que te diga lo que me dijo? Nos van a censurar. Así dejémoslo, ya, ya sé, ya sé qué medición tomó el condenado. Déjalo en las rodillas, mija, hasta ahí. Ya lo regañé, ah. uno viene de misa y ustedes no fueron, yo creo. <risa> Tiro de esquina para la trinca y allá van al abordaje, van a buscar a Tomás Noya. Va a venir el centro buscando el remate del jugantón fresero. Pelotazo dentro del área, la defensiva se impone y aleja el peligro. La va a buscar otra vez Lucas Abadie, viene el recentro, balón rebotado. La vuelve a tratar de meter y la defensiva del equipo de siervos a tratar de romperla y Puerto no se puede quedar con ese balón ya recuperó el loco Frausto, punto de la izquierda, caracoleando línea de fondo, mandan su centro, rebotado tiro de esquina, otra vez Alejandro y todo el mundo al abordaje viene el centro pasado la va a buscar el Guame, parece muy largo llegan a la marcación atrás recupera el equipo Irapuato Mario Sánchez, viene el centro, primer poste no, la defensiva de Ciervos, aleja el peligro como sea Alejandro Rodríguez ya están ellos esperando que el árbitro central pite el, la finalización del partido, ya no quieren más. Viene César Landa, pelotazo dentro del área de cabeza, alejando la defensiva, recupera este que es Lucas Abadie, buen el centro otra vez, buscando al gigantón fresero, la tiene el Guame dentro del área, caracoleando, viene el centro de Palomita, alejando el peligro, y como pueden, rompen ese balón que llega hasta los dominios de Héctor Lomelí, y Héctor no sale con, band con balón controlado, ahora sí, se apoya en César Landa, que pasa la mitad del terreno de juego, no, es Lucas Abadie el argentino va a meter pelotazo viene pasado, pasado tan pasado 
Casado que se va por atrás del marco que defiende Alberto Ferreiro. Estamos llegando a la agonía, Marijó Trillo, 44 minutos. ¿Cómo romper este ostión? Totalmente trabado, no. Trabadísimo el partido del día de hoy. Creo que aquí arriba. Qué, qué emociones, Chucho. Yo creo que ahora te vas con la voz completa. Y cuidado, eh, que ya se iba Waldo Jiménez, ¿sí? Ahora sí te vas a ir con la voz bien descansadita. Sí. Pues sí, cuando hay fuera de lugar que rápidamente mueve Lucas Abadie a la mitad del terreno de juego para este que es Carlos Casas, abre por la punta de la izquierda para el flaco Mendoza, aquí viene la trinca tratando de ilvanar su llegada que le dé la victoria, va a venir el pelotazo dentro del área, balón rebotado, la defensiva de Ciervo se revuelve, trata de enviar su recentro, otra vez balón rebotado y lo sacan como se puede Alejandro, ya no quieren saber nada. No. No, no, se hacen del esférico y ya no buscan acompañarse, ya no buscan un compañero, tratan de reventarla y de dejarla lo más lejos posible. Y de el disparo dentro del área, se revuelve la defensiva, el balón va para afuera, tiro de esquina para el equipo Irapuato. Y al abordaje la trinca otra vez, la marea roja, 45 minutos ya de tiempo corrido. Vamos a ver cuánto se va a agregar Alejandro en este tiro de esquina, se va a decir. Cinco minutos más para esta parte complementaria. Ándale. Se agregan cinco minutos y va a venir el cobro por conducto de César Badía. No sé si sea bruja yo, pero yo creo que ahí cae. A ver, vamos a ver si eres o no. Va a venir el cobro del tiro de esquina por la punta de la izquierda. Todo mundo a moverse dentro del área. En los cinco minutos. Viene el cobro, el remate que no llega a la defensiva del equipo de Ciervos. Saca ese balón Alejandro que va a recuperar Héctor Lomelí. Pues ojalá y no, para que el equipo de Rapato se replantee cosas, eh, nuevamente vuelvan a hablar, a platicar, lo dejo. Viene el centro que es favorable para el equipo de Ciervos, de cabeza la sacaban, la siguen peleando, el Guame no se puede quedar con ese balón, la va a pelear Waldo Jiménez, allá va Waldo con este Héctor Lomelí, que saca un disparo desesperado o sin Tony Son, Marijo Trillo para regalar un despeje de portería. Pues lo que están haciendo ambas escuadras, o sea, realmente lo que ambos equipos están haciendo es eso, reventar para que no me metan, y yo, yo me imagino que los dos quieren el empate en este momento, así es como se está viendo el partido, lo más favorable sería eso, como dice Alex, porque bueno, imagínate una victoria, justamente así para el equipo Irapuato, más bien que se vayan a reflexionar qué pasó el partido anterior y qué pasó en este partido. Y viene el equipo de Ciervos dentro del área, dentro del área, disparo. Lomelí en la veintiúnica jugada Alejandro Rodríguez qué manera de poner los pelos de punta y viene otra vez Ciervos a la mitad del terreno de juego gran atajada de Héctor Romelí es por la que ellos venían Lick, por ahí potente disparo del número 12 Alejandro Sánchez pero bien ubicado bien colocado Héctor Romelí no pasó a mayores esta última jugada del equipo de club de, de Ciervos y ahora viene el pelotazo hasta los dominios de Héctor Romelí estamos ya en los 47 quedan tres minutos y hay cierta desesperación en la banca fresera, viene el centro, pelotazo al área, Tomás Noya no se hace del balón, rompe la defensiva del equipo de Ciervos que no quiere saber nada por el centro, balón controlado, vamos a ver si la puntean, aparece el grandote defensa central argentino de la trinca, está regalando un saque de banda. Para el equipo fresero que recupere el balón, punta de la izquierda. Aquí viene el centro otra vez, sale el cancerbero visitante que de puño. Aleja la llegada del Guame García. Y en el otro partido Alejandro ya va 3 a 0 la máquina. Y se acabó aquel encuentro, se acabó el partido. Estaría llegando a 25 unidades más el punto extra, 26 eh, puntos ya en este torneo para la máquina. Pelotazo por la izquierda, sin Tony Son que tiene Mario Sánchez en este saque de banda. Que rápidamente para la mitad del terreno de juego encuentra a este Carlos Casas buscando al flaco Mendoza por la punta de la izquierda. Va a venir otro pelotazo al área, balón pasado, la buscaba el Guame, la defensiva se impone como puede, la recupera Mario Sánchez. Sánchez, saca su recentro, otra vez la rompe el equipo de Ciervos, pelotazo que vuelve a recuperar Mario Sánchez. Estamos ya en la agonía del tiempo agregado, viene el centro, muy malo, raso que tiene Waldo Jiménez, lo derriban a Waldo, ¡ah caray! 
se aventó desde la tercera cuerda Waldo Jiménez, pero hay tarjeta para César Landa, Alejandro. Sí, para el número cuatro, César Landa, por ahí le da a Waldo Jiménez en esta última jugada cuando quería hacerse en el esférico, yo creo que va a tratar de ganarle unos cuantos segundos al tiempo de compensación. En unos momentos Marijó Trillo va a decir el ganador de la promoción del día de hoy y le va a publicar en donde él se registró que es el ganador para que vaya a lo que entra el 33 de la del Sergio León Chávez en la tienda deportiva El Cancerbero que el día de hoy nos regaló unos guantes térmicos y unas espinilleras va a venir el equipo de siervos 49 con 20 ya viene pelotazo punta de la izquierda acá la va a pelear el jugador de siervos la protege espera la llegada del fresero le rebota el balón logra saque de banda para ellos el empate es oro molido Alejandro Así es, creo que es tiro de esquina, ¿no, Lick? Eh, y ya por ahí no se... No, es saque de banda. Saque de... Eh. Oh, si hubiera sido tiro de esquina, me imagino que todos hubieran ido al ataque en busca de, 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 de una anotación en este partido. No, yo no lo creo porque, mira, están todos en la línea de la mitad del terreno de juego. Ah, no, si es tiro de esquina, ¿eh? Tiene razón. Pero no se va a venir nadie, todos están aquí y cubren el esférico, el balón lo puntea, la tiene Waldo Jiménez, Waldo con la defensiva fresera que se está enfrascando en ese esférico, sale el equipo Irapuato, la tiene Tomás Moya a la mitad de la cancha, lo derriban, recupera Marco Granados tratando de abrir para el Guame, punta de la izquierda buscando al Cholo Martínez, la defensiva del equipo de Ciervos, cuando en estos momentos se acabó el partido. Se acabó el encuentro en el Sergio León Chávez. Nada para nadie. Vamos a una pausa a nuestra cabina central a Morelos 110, al Radio Grupo Antonio Contreras. Retornamos para los comentarios finales y el ganador de la promoción del día de hoy. Una pausa y regresamos. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas. 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Para tener los mejores resultados, necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. Anúnciate con nosotros. Tenemos a tu público meta. Comunica al 462-167-1200. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Lo que imagines en electrónica, Kimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kimsa Electrónicas. 29 años de experiencia nos respaldan. Kimsa Electrónicas, 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato. Contamos con estacionamiento. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. ¿Tienes un evento o celebración y quieres hacerlo solo con los más cercanos? Ex Hacienda San Miguelito es el lugar indicado. Tenemos lo que necesitas para tu evento. Precios del año pasado, decoración gratis y descuentos en efectivo. Ex Hacienda San Miguelito. Facebook e Instagram, Ex Hacienda San Miguelito. Bueno, pues regresamos, amigos de W Radio y W Deportes. Esta tarde, Alejandro Rodríguez, tu análisis final antes de que Marijón nos haga el suyo y nos diga el ganador de la promoción. Empate muy amargo para la trinca fresera, empate con sabor a victoria para el equipo visitante. Mucho que, dejaron mucho que desear el equipo Irapuato. Yo creo que después del contundente triunfo del miércoles pasado a enfrentarse el día de hoy al club de Ciervos, uno de los, de, de los equipos con menos puntaje en lo que va del torneo, la verdad es que 
muy poco que decir a favor del equipo de Irapuato. Marijo Trillo, tu resumen de este partido y el ganador de la promoción que W Deportes y la tienda deportiva El Cancerbero dio el día de hoy. De acuerdo con Alejandro Rodríguez, creo que algo importante que se tiene que llevar el equipo de Irapuato es justamente analizar, analizar qué pasó con un equipo como el Superlíder y qué pasa con un equipo como eh, Club de Ciervos, que realmente tenía tres puntos y que nos esperábamos nosotros a lo mejor otro otra clase de partido, otra clase de entrega y que no ocurrió el día de hoy. Pero bueno, Chucho, te lo repito y se lo voy a seguir diciendo. Este grupo es de sorpresas, no sabemos qué va a pasar pero también hay otra sorpresa el ganador, así que saluditos para Oscar Campos que ahorita también vamos a responder su comentario en la fanpage de W Deportes para que sepa que es el ganador Felicidades Oscar Campos, puede pasar a la tienda deportiva El Cancerbero a partir del día de mañana con una identificación oficial a recoger la promoción de la cual se ganó esta tarde aquí en W Deportes a través del 107.9 de FM ya nos vamos a nombre de Alejandro Rodríguez en los comentarios de Jesús Vázquez Hernández en la cámara Marijo Trillo también en los comentarios que tenga una excelente tarde pásela bien la trinca y siervo cero por cero siga viviendo la auténtica pasión fresera en W Radio buenas tardes y hasta la próxima la batalla futbolera ha llegado a su fin esta fue una transmisión más para todos los aficionados Agradeciéndoles su amable sintonía a través de WE, la estación con los mejores eventos deportivos. Muchas gracias y hasta la próxima transmisión de la auténtica pasión fresera. Con el patrocinio de Pinturas Gómez, Jeans Electrónicas y El Velero.